Allora, Giorgio, intanto, grazie mille di essere qua. Ci tenevo ad averti come primo. Cerca di non far volare acqua in giro. <ride> Luca, ragazzi, non so se si prende eh, fino a qua, ma. No, no. Luca, per favore, puoi portare un po' di carta? Se sei ancora in live. Oh. E non facciamo disastri. Ho spillato un po'. Le nostre tazze per, per dell'acqua. Perché non c'è. Perché non è logata? Se no, l'avrei vista. Ok. Allora, iniziamo a parlare. Vai. Io ho paura delle tue domande, posso essere sincero? Me le sono preparate giusto un po' qua. Giorgio Facchinetti. Netti. Per le prime puntate volevo personaggi che comunque, ovviamente presi tra le mie amicizie, che comunque potessero darmi una mano a livello di immagine per far partire bene questo progetto e comunque chiamare persone che abbiano qualcosa da dire, che abbiano qualcosa di interessante da poter dire all'interno di questo mondo del bar, Vario Pinto. Allora, in- intanto, prima cosa, parliamo Beh. di te, ok? Giorgio Facchinetti. Nato nel 1991, giusto? Sì, inizio a, a sentire l'età, 31. 31 anni. Mamma mia. Allora, io, come, io qua mi sono segnato un po' di appunti di cose che volevo dire, dire scrivere, dire, dire di te, che tu ci raccontassi. Allora, brevemente volevo parlare di una, della tua storia personale, quello che ti senti di dire, quello che secondo te è importante per, per raccontare il tuo personaggio come è nato. Ma allora io intanto vabbè, ti ringrazio, solite, solite seghe, no? ti ringrazio di essere qua oggi, grazie per avermi voluto come primo, <ride> ti voglio benissimo, e, grazie perché mi ha salvato la vita, raga, e quando dico che mi ha salvato la vita non è una puttanata, è una roba vera e tanto poi nel lungo racconto che, che sarà quello della mia storia sarà un capitolo molto importante. E, ma eh, più che... Una storia a livello bar mi piacerebbe partire da un po' da quello che c'è dietro, no? Perché tanti ehm, non, non ci pensano, però alla fine noi siamo, il frutto, noi siamo il frutto di quello che viviamo, per cui okay. nel quotidiano. Eh, io nella mia vita sono sempre stato un pochino molto timido. Partiamo dal presupposto che io sono l'esemplare della timidezza per, per antonomasia. Poi... Anch'io, anch'io, scusi ti interrompo, ma anche io ero così. Anch'io ero un ragazzo molto, molto timido. Lo sono ancora, però... Eh. Questa era una cosa. Ah, è arrivata la carta? Eh? Ha tagliato... Incredibile! Okay. Un applauso, signori! Il nostro assistente, perfetto. Ha portato l'asciugamano per il bidet, mio fratello, da Dio. Ehm... No, vi, vi dicevo, um, ero molto timido e adesso magari uno non, non lo pensa, non lo dice, fa no ma sei super spigliato, riesci a stare davanti a una telecamera, eh, riesci a parlare, riesci a fare le storie, eh, per carità, però io prima realmente non, ave- non ero neanche in grado quasi di riuscire ad avere una conversazione con una ragazza e, e questa cosa qua per, per un ragazzo soprattutto di 15-16 anni che erano gli anni dove cioè, tu venivi preso per il culo, parliamoci chiaro. Eh, questo perché? Perché io nella, nel mio percorso da ragazzino ho avuto dei problemi sia fisici perché avevo dei problemi ai piedi prima poi alle ginocchia non potevo fare le sport e non riuscivo a fare aggregazione con i, con i miei coetanei e avevo pochissimi amici e poi mia madre mi ha mandato in... Di, in... di che età stai parlando? Eh, io ti sto parlando più o meno che problemi... Elementari, medie? Sì, problemi ai piedi io li ho avuto dai, dagli 8 anni fino ai 18 all'incirca quando okay. ho finito un completamento del, dello sviluppo e non avevo il tallone cioè so okay. che sembrava una stronzata però non avevo proprio il pezzo del tallone e, e questo qua mi, mi causava che non potevo correre non potevo fare nessun sport se non equitazione e nuoto Palestra, eh, piscina non, non ce n'erano nelle mie zone per cui io abitavo a Cremona per cui era un po' un complicato e, per cui niente faccio tutto il percorso così Cosa? e Tieni quando giù le mani, porca esco di due puttana. anni in ritardo da scuola Vengo superiori. superiori, esatto. Eh, esco all'incirca uh, nell'estate dei 21, eh, per cui è stata un po' pesante per me. Eh, anche perché, comunque, sai, io avevo la macchina in terza superiore. Buono, spacca la macchina in terza superiore. <ride> eh, Era molto buona la macchina in terza eh, superiore. Eh sì, avevo la macchina in terza superiore, per cui, sai, sì, bello quello che vuoi, però, comunque, esci due anni in ritardo. Se negli anni dove ancora c'era la concezione di che se non fai l'università. Cioè tu finisci per strada, no? Adesso non è più così, però... Adesso no. Per, e pensa cosa è cambiato, cosa sono cambiati in dieci anni? No, anche di me. Adesso sono sfigato se vai all'università. Esatto. Non fai i soldi quando vai a scuola. Esatto. Per cui, eh, cosa succede? Esco, esco due anni in ritardo e un mio amico 
Uh, molto caro mi dice ma perché non andiamo a fare un giurisprudenza insieme? Eh già, perché non buttare altri due anni? Bam! E ci butto altri due anni dietro Soltanto che eh, in quegli anni lì io avevo iniziato pugilato eh, Ho iniziato pugilato quando avevo 18 anni Per cui ho iniziato un pochino a riprendermi E l'università iniziava a essere qualcosina di, di interessante Per poter fare delle nuove conoscenze Perché riazzeri le amicizie Se ci pensi tu azzeri totalmente le amicizie Per cui tu sei una persona nuova eh, però a zero tutte le persone che mi prendevano per il culo perché magari non ero alla moda, non ero cool, ero un po'... Cioè, quindi, scusi ti interrompo, nel quadro generale... Cosa del... c'entra questa roba? No, dico, l'immagine che tu comunque hai oggi, guardando i tuoi, i tuoi canali social, vedendo anche quello che fai, quello che non fai, comunque l'immagine che hai, tra virgolette, di comunque uno che è un figo, uno che fa brutto. Sì. Cioè, uno che spacca. Cioè, quello, quello è il tuo obiettivo. Eh, oh, no, Comunque, no, questo, no. È quello, questo è quello che, che arriva. Perciò dico, hai dovuto lavorarci molto. Sì, sì, sì. Beh, ovviamente ho, ho, ho solo lavorato su quello. Cioè, tu calcola che eh, io lavoro sempre su eh, 5 anni in 5 anni. Cioè mi, mi do degli obiettivi a botte di 5, non è sempre stato così perché ci vuole comunque una mentalità, un mindset da, da settare per riuscire a dire ok, eh, voglio essere questa persona tra 5 anni, soprattutto perché non ti puoi perdere per strada, cioè magari ci sta il giorno che dici oggi non ho voglia di fare un, un cazzo però, eh, mi, mi leghi sul so, so, microfono, eh, oggi non ho voglia di fare nulla però... No, basta. Eh... Basta che ti appoggi alla schiena e ti avvicini okay, E stai no, tranquillo no, no, sto tranquillissimo. Perché sennò c'è questa cosa che ti, ti viene da muoverti e, Niente, in pratica eh, Mi metto in un obiettivo ogni 5 anni Questa mentalità però mi è venuta da eh, Quando ho iniziato a fare flair Perché io dopo due anni di giurisprudenza Che vedevo che non avevo risultati Perché provavo a fare gli esami E andavano una merda Provavo a ridarli e andava peggio di prima Ma ah, senti ma sai che c'è? Mia madre arriva in totale onestà, mi guarda e mi fa Ma perché non inizi a fare qualcosa nella tua vita? Brava, <ride> ottimo e Tu sei, sei molto timido, eh. sembravo bravo ragazzo ma perché non ti vai a, a proporre in qualche, in qualche bar per, uh, d'estate per accimolare qualche soldino? Ho detto va bene dai, mi, mi propone di fare un corso in una scuola di formazione a Milano che è la Flair Academy e nel momento in cui vado là vedo che eh, c'era Matteo Melara che lancia uno shaker, cioè scusa, un bicchiere dietro la schiena e, e io lì ho detto ma veramente, cioè, ma è un lavoro? Sì, sì. Hai, scoper- hai scoperto così il flare? Io ho scoperto così il flare Hai visto Melara in Flare Academy? Pensa a te No scherzo, un saluto a te Grande Matteo Melara e, No, però è, è, stato, è stato così, io ho scoperto il flare lì e, e poi ho subito iniziato a guardarlo dal punto di vista di relazioni personali per cui c'era quel, quello step che tu hai al bancone come se tu avessi una sottospecie di, eh, di scudo poi non so se eh, tutti si riescono a ritrovare in quello che dico però nel momento in cui tu sei dietro al banco è come se tu avessi uno scudo che ti protegge ma non perché non mi possono saltare dall'altra parte non mi possono dare uno schiaffo ma per il semplice fatto che è come se tu avessi un proiettore, un, un occhio di bue e, ti, eh, e, e tu fossi proprio in un'altra luce, come la divisa per eh, uno che lavora in, in polizia piuttosto che in militare o via scorrendo. E, eh, e niente, da lì ho iniziato subito a dire ok ma cosa devo fare per, per lavorare con il flare? Perché fare il barman mi piace, però vedevo far flare era molto più, più bello, più figo. E, e io volevo quella cosa per me cioè io volevo il, la rivalsa verso il ragazzino che eh, è sempre stato messo in disparte eh, non aveva le ragazze le ragazze che gli piacevano non se lo filavano per cui un sacco di, eh, di cose che penso abbiamo passato tutti cioè nel senso non, oh raga se siete stati quelli che ogni due per tre andavate da una ragazza e ce la facevate bravi voi io purtroppo ero quello che oh mi piace quella non la saluto perché se mi saluta non so cosa rispondere Prego. No, ci sta. No, quindi, perché tipo, la... ci somigliamo in questa cosa che eh, eravamo o siamo ancora tuttora, comunque ne, nei, nei nostri, in modi diversi, ragazzi timidi. Però, tipo, in questa cosa invece, quest'altra cosa invece io non, non ce l'ho in comune con te, perché io comunque da quando ero ragazzino qualsiasi cosa facessi ero sempre bravo. Comunque fisicamente non ho mai avuto grandi problemi così. Quindi tu mi colpisce questa cosa del del fatto che magari tu a quello che hai adesso, quello che 
tra virgolette ti sei costruito ci sei arrivato comunque facendo un lavoro duro capito? Sì. comunque dovendo lavorare tantissimo su te stesso sì, sì. cosa che poi vabbè, adesso stiamo, stiamo rispondendo comunque ai vari punti che mi sono assegnato siamo andati oltre la tua storia personale però io mi ricordo e mi ricordo tipo anche io comunque in fare co- in tutte le cose che ho fatto sono sempre stato bravo comunque allenandomi nel fl- anche nel ferro ho dovuto comunque anch'io allenarmi molto per arrivare a certi livelli non, non, non ho mai avuto un talento però comunque mi serviva, mi serviva più tempo per allenarmi sì, sì. Ma tu... eh, eh, adesso così ci ricolleghiamo al, al discorso della storia eh, tu calcola che io quando ho visto Melara lanciare lo shaker dietro io ho trovato un modo per cazzeggiare per me all'inizio perché io quando giocavo a calcio da solo eh, voi immaginate che io sono cresciuto in una campagna cremonese scusate in una campagna cremonese da solo fino a all'incirca eh, i dieci anni poi dopo sono sempre rimasto da solo andavo a giocare al parchetto da solo o con il mio migliore, il mio migliore amico eh, a, a provare le punizioni per cui non ho mai giocato in una squadra e l'unica cosa che potevo fare erano i giochettini cioè provare un po' di numeri da solo e, e divertirmi così e poi non c'era YouTube come adesso, capito? per cui vedevo magari la pubblicità della Nike e le riprovavo e io col flare ho detto ma veramente? cioè io se mi alleno a fare questo la gente poi paga per vedere questa cosa? sì, ma va? e quanti ce ne sono di forti? eh no, di forti ce ne sono un sacco e mi fanno un botto di nomi e così e faccio ah, va bene, va bene però cioè non arriviamo a che ce ne sono tipo 10.000 forti, capito? No, e allora quale cazzo è il problema? Cosa devo fare per... Eh, devi fare un corso, ti devi allenare, va bene. Faccio il primo corso, qua fa giallo inutile dei tempi. Perché Passa. oggi è utile? Mm? Oggi invece è utile. No, no, oggi è meno utile di allora. <ride> Pensa a te che hanno fatto l'upgrade e l'hanno fatto ancora peggio. Eh, Ciao. Salutiamo da BFF. Ciao oh, raga. Scusate, only the truth. <ride> ehm... <ride> Oltretutto io sono anche examine, però mi stanno molto simpatici, però quello che è vero è vero. E, um, niente, detto ciò, eh, tornando un attimino, ah sì, faccio il waffa giallo, vengo bocciato, faccio eh, il waffa, cioè scusa, faccio il waffa giallo, vengo promosso, faccio quello arancione, arancione perché sì. ero nel trip di, no, devi fare il waffa, devi fare il waffa, se non lavori, eh, se non fai il waffa non lavori. E, um, faccio il waffa arancione, over the shoulder, all'esame, bocciato. L'avrò sbagliato tipo 3-4 volte di fila. E l'esaminatore chi era? Melara. Ah, Stavo. Melara ti Melara. Da, da mentore da a me- bocciatore. Da mentore a bocciatore. Grazie. E, e niente, mi, mi dice: Guarda, non, cioè, ho passato tutto tranne quello mi ero impuntato e non riuscivo a passarlo. Ma non ti posso promuovere così. E entra Mastro Matteo. Eh, un saluto al grande Mastro. E entra Mastro e mi dice: Guarda, che non è per tutti il flair. Cioè, non, non sei, se non sei portato non, non, ci, non ti devi mica arrabbiare, non, non, non succede nulla. E gli faccio, ma no, dai, non mi potete dire che, così. Mm? Di che anni stiamo parlando? 2014. Sicuro? Sì. Un po' prima? Fine 2013. Perché il, Io ma- 2000... il, mastro, il mastro ai tempi era praticamente... Cioè, lo è ancora adesso, però ai tempi... Magari i nuovi flat bartender di oggi non sanno neanche chi è Mast- eh, Riccardo Mastro Matteo, però ai tempi il mastro che ti dice una roba del genere... Era mortalmente eh, psicologico. Eh, no, no, no. Eh, penso se fosse venuto da me a dirmi una roba del genere, il mastro, non so se avessi continuato. Se no, allora è stata così. Guarda, adesso e... è stato così. Ehm... Grazie a tutti, ragazzi, per i follow, per gli abbonamenti che state facendo. Grazie mille. E... È stato più o meno così. Eh, mi pare fosse 2000, perché adesso eh, c'è un po' di. Difficoltà. No, 2014 vado a vivere a Londra. Vabbè, sì, comunque torno 2015, mi hanno rotto la mandibola, sì. Quelli lì, io riesco a cioè per me è, do, è come dopo Cristo pre Cristo, no? Va bene, va bene. Uguale. E niente, in pratica mi boccia Melara, io mi impunto così. Proprio ho detto no, non esiste, perché ero sempre stato bocciato. Cioè, tu immaginati, bocciato alle superiori, bocciato all'università. Oltretutto mi hanno bocciato lo stesso giorno perché io la mattina ho fatto un esame di diritto privato e il pomeriggio ho fatto quello del flair e mi hanno bocciato in uno e nell'altro, cioè pam pam, destra o sinistra. Prendo, vado a, a fare il coso, vado a, a casa e passo una settimana a letto con 38 e mezzo di febbre tutta la settimana dallo stress. Perché cioè, tu i mattini nei panni di un ragazzo che ha 20, 21 anni, 22, scusa no, il cazzo, ne avevo 23. 
Avevo 23 anni e non avevo una laurea. Ero uscito in agrari con 62 calci nel culo. Cosa dovevo fare nella mia vita? Ero un voto a perdere. Allora mia madre è tutta presa male, ma no, non ti preoccupare, ma cioè puoi fare il bar, non è che non è successo nulla. Hai comunque imparato un mestiere, puoi portarlo avanti. Decido di levarmi dalla mia zona di comfort, perché questo è un po' un problema che hanno tutti, la zona di comfort, no? Cioè se tu sei comodo, sei a casa, c'hai... Ah! Alan. Alan, del 99, incredibile. E... Um... Se tu sei nella tua zona di comfort e sei lì a casa, bello, che hai la, la, la spesa sempre, lavato sempre, eh, tutto sempre, è grazie al cazzo che non sei stimolato a fare qualcosa. Sai che, ti interrompo però, sai che questo è una riflessione che mi sono fatto io in questo ultimo periodo su... un po' sui... non, non voglio dire la frase fatta ai giovani di oggi, però dico, se tu nasci... E hai già tutto a disposizione E non hai okay. più fame Eh no ma non è tanto un discorso di fame Dico Tipo io eh, Vedo i, i ragazzi che fanno il fare bartender adesso Oppure anche I miei corsisti Che arrivano e mi fanno Eh sì mi piacerebbe tanto però A me serve tempo per, per allenarmi Bisogna ci, ci vuole che... tempo Ci vuole questo così Dico ma Cioè ragazzi Io, mi ricordo, io quando ho iniziato io ho iniziato a fare il bartender, ho iniziato a far flare che ero già andato via di casa. Perciò io comunque dovevo mantenermi e tutto quanto. Cioè io tutti gli allenamenti che ho fatto di flare li ho sempre fatti, eh, li ho sempre fatti dopo aver lavorato. Cioè il tempo se vuoi, fare, se vuoi fare una cosa lo trovi. E quello che mi fa strano a me è sentirmi dire molte volte ah, ci vuole il tempo, devi aver tempo e queste cose qua. E... Se hai tempo... Allora la frase solita è chi ha, chi ha tempo non aspetti tempo e, e via discorrendo, no? Il problema è che cioè, il tempo non ce l'hai, non puoi, cioè anche se hai tempo, dici eh sì ma ogni tanto c'è 18 anni e se domani mattina esci e, e ti stampi contro un muro, sei contento? Sei contento fino a quel giorno lì che muori, che sei rimasto contento? Hai fatto tutto quello che potevi fare per vedere la tua vita eh, con un senso, ok? Questa è una cosa che a me mi ha sempre prestato il cervello, cioè... Eh, Rischiare di non riuscire a vedere il massimo del mio potenziale. Cioè, questa cosa qua quello, è una cosa che. Quello che penso io invece è il fatto di. Dai 19, 22, 23 anni. Ok, che magari uno uh, dice: Eh, non ho tempo di fare questo, questo, quell'altro. Dico, ma. Vuoi spaccare? Vuoi diventare uno bravo? Capito? Vuoi essere. In quello che. In qualsiasi cosa tu voglia fare. Vuoi diventare uno bravo? Vuoi diventare uno che spacca? Uno riconosciuto e rispettato, soprattutto. E quando hai 18, 19, 20, 21 anni che devi spingere? O no? Sì. Quando vuoi spingere a 30? Che se, hai sempre tempo che per se, poter che spingere. Fai, che, che se vai a correre la mattina ti spacchi le mani? <ride> ah, sì, sì. Dico, hai sempre, no, vabbè, hai sempre tempo per poter spingere. Però il, la cosa importante è avere un obiettivo. Perché se tu spingi a caso, eh, non, non sai dove vai. È come guidare con la nebbia, no? Se tu hai la, hai la nebbia, io devo andare da qua a casa mia a Milano eh, e c'è un botto di nebbia, io mi perdo. Sto in giro quanto? Arrivo a casa domani mattina finché la nebbia non si è alzata. Per quanto tempo ho perso in una, in una linea temporale? Ok, tu immaginati però che io stasera per andare a casa metto il navigatore. Per cui ho l'obiettivo, cioè so che io devo tornare a Milano, Peschiera Romeo. Da qua prendo, metto lo, il navigatore e guido. Basta, c'è un muro di nebbia, non vedo a due metri, ma tanto il navigatore mi dice strada dritta, curva a sinistra, curva a destra, c'è una rotonda, vai dritto, eh. ho l'obiettivo perché so che arrivo, se no perdi tempo. Io ragazzi, cioè quando mi dicono eh, ma chissà tu da quanto fai questo lavoro, è 30 anni, eh, ma almeno sarà 15 anni che fai questo mestiere, sei cretino, e torna dietro 15 anni che gi giocavo a FIFA. Cioè io passavo le mie giornate a giocare alla, alla play, adesso guardo e non, praticamente passo le mie giornate solo a lavorare, non lavoro 4 ore al giorno perché provo a dormirle, provo, cioè è, è solo una questione di obiettivo. E ti dicevo, cioè se io stavo a casa ero nella mia zona di comfort, ho deciso di prendere e andare a Londra con zero soldi, cioè zero soldi, mi sono portati via quella per fare la Oyster Card che è la carta della metropolitana di là. Il, eh, pagare la prima, la prima le prime due settimane di affitto e poi ho detto devo trovare un lavoro perché se non trovo lavoro mi cacciano di casa e devo tornare a Milano punto sono arrivato dopo 
fai neanche 6 ore Sono arrivato davanti al caffè nero Che è come se fosse Starbucks Caffè nero poi ti mando la fattura eh, di, sto, di sto placement e, che, è come, che è come se fosse Starbucks E, e niente ho, ho chiesto se potessi lavorare là Certo, mi hanno fatto fare la prova, ho iniziato a lavorare, ho fatto l'express di caffè, cioè raga facevo 12 kg di caffè al giorno. Sai so, quanti cazzo sono 12 kg di caffè? Non l'ho mai fatto io caffè. Eh, io facevo caffè, cappuccini, poi là c'hanno il latte, c'hanno sta pugnetta del latte. Cioè, non so se la sai. Allora, il cappuccino loro... Cioè sì, quello che devi fare... Sì, ma non è che tipo dicono, oh, montare, guardano la crema... Sì, sì. Cioè tu sai che il cappuccino è bello quando è bello cremoso, è, cioè una, è una bella sì, seta, sì. no? Là vanno a peso perché tu glielo chiudi, è express per cui tu glielo chiudi. Loro se pesa troppo fanno... This is not cappuccino. This is latte. Ma porca troia, ti hanno fatto la crema perfetta. Poi ho fatto un botto di corsi pure di caffetteria. Ti hanno fatto la crema perfetta, è giusto. No, latte. Perché poi non è latte, auguri a spiegarglielo. Latte. Chiamalo milk, no? Mongoloide. Latte. <ride> eh... No, this is, uh, this is latte, cappuccino, make, uh, make another one. Allora va, va murato di gente, andavo a rifare cappuccini, santissime madonne, tirato, sono tornato in Italia e da lì ho detto, va bene, ho un, un colpo, ho in canna, lo devo sparare. Vado a fare la, la mia seconda gara, perché poi prima di andare avevo provato, mi avevano tirato in mezzo a fare una garetta così. Vado a fare la mia prima vera gara ufficiale a Bologna, c'era anche tu. La prima garetta era quella a Genova? Prima garetta a Genova, sì. Lì è stata è... la prima volta che sono arrivato secondo in una gara. Prima volta che sono arrivato secondo in una gara. Led to Ed. Dove c'era anche Tedua. Sì, vero. Era lì a fare freestyle marcio. Era una gara, in cui... era una gara, una gara organizzata ad, uh, a Dead to Ed. Praticamente Dead to Ed sarebbero tipo, combattimenti, comba... tipo i combattimenti di, di, Perché... free, di, free, di break dancing, però fatti col flare. E, e prima c'era invece una gara sempre i combattimenti tra rapper e tra i rapper lì c'era un giovane Tedua è vero eh, quella è la tua prima gara e... immagino che sarà stata un disastro o com'è andata? no è andata una merda sono arrivato ultimo oltretutto ho fatto anche un pur nel niente ah non c'è non stiamo parlando di Bologna sì tu okay, c'eri? Okay. Sì, sì, Bologna, sì, cioè, l'hai fatta sulla mia station. Perciò... Eh, è vero, è vero. La gara è, vero. La gara è iniziata un'ora e mezza dopo perché io sono arrivato tardi. Sì, me la ricordo, me la ricordo. E con Chiarello? Io, Chiarello, Daniela e penso basta. Eh, sì, 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 me la ricordo. E, um, e niente, arrivo ultimo, esco dal... Ci ricolleghiamo alla mia timidezza e differenza verso il genere umano. E, uh, <ride> arriva uno fra... Bellissima sta roba. Arriva così mi fa, ciao, vuoi partecipare a un programma televisivo? E lo guardo e gli faccio, ma questo qua sicuramente sta provando a vendermi qualcosa di strano. Faccio, no, 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 guarda, mi interessa. No, guarda, ma basta, è un attimo, stanno dando tutti i dati. Va bene, ho preso dato dati falsi. Glielo ridò, me ne vado. Settimana dopo c'era Lula Palusa, che era, diciamo, secondo me è stato, sono stati cinque anni del Lula più belli in assoluto. Io se posso dire la mia, secondo me il Lula Palusa è stato quello che ha personaggi come me, te, Fiore. Ah sì, è stato e... la vita, ha salvato sì, la vita, tu... ha cambiato la carriera, fra. È quello che ci ha lanciato veramente a livello sia social che nel mondo, tra virgolette, del bar è stato il Lula a lanciarci. Sì. Ovviamente siamo stati bravi noi, però comunque Vabbè, il palcoscenico sì. del Lula Vabbè, è stato Vabbè sì, quello. è vero, siamo stati bravi noi perché anche tanti che c'erano ai tempi, che adesso è, eh, hanno fatto pere. Però comunque l'abbiamo utilizzato come grandissima rampa di lancio il Lula. Sì, ma allora sai cosa c'è? È che... C'è Lula Palusa di Milano, ok? Lula Palusa è un locale in Corso Coma a Milano. Infatti sì. salutiamo la proprietà. Ciao Fabri. Ciao Fabri. E... Sì, allora è stato sicuramente il, il trampolino di lancio più bello, ma perché c'era all'inizio ogni mese, e per cui avevi ogni mese la possibilità, cioè la cosa più bella di quando scendi dallo stage è che tu abbia fatto una gara della Madonna, che tu abbia fatto una gara di merda, non vedi l'ora di risalirci. E il problema qual è? È che ad oggi se io faccio una gara di merda me la, me la prendo e me la metto via e ci rimorgino un anno. Allora la prendo, la metto via e converto questo stress in, in, in garra nel, nell'allenamento, no? Per cui mi mettevo lì e poi avevi un botto di influenze. Una volta arrivava uno dalla Polonia, una volta arrivava uno eh dal sì, Brasile. Era bello, era bello il Lula. E se mi permette, era organizzato io, bene. Ti interrompo mille. Aspetta, ti faccio un appunto. Io, mi, io sto guardando tantissimi podcast, ok? Mm -hmm. E in tanti podcast mi rendo conto che 
Fedez continua a bloccare le persone. Ma Fedez, poi anche tanti altri, anche nella zanzara e cose varie. E non non tanto interrompere, ma il parlarci sopra. Quindi io quando ti interrompo cerco sempre di non farti perdere no, il no, filo. Tranquillo, tanto ci e sono. Comunque, quello che volevo dire. Noi cioè, avevamo tutte queste influenze che ci aiutavano un sacco. Cioè, tipo, parlando del flair di oggi, tipo, che mi capita spesso di, di mettere a confronto, perché a me capita, come avrei visto, mi capita di fare la giuria in, in, in alcune gare, e vedo questi ragazzi che eh, noi, come anche pr- la generazione prima di noi, eravamo grosso modo diversi tra di noi c'erano cose sicuramente che somigliavano o tipi movimenti in cui ci potevamo somigliare non dico io e te dico noi come gruppo generale ma tu dici cioè come gruppo generale passami il termine nostro noi 15 20 ragazzi di livello medio alto alto, medio alto ma va mi sparavi nelle gambe se facevo un tuo movimento e dico eh, vedendo le gare di adesso eh, quello che è cambiato è che allora, prima cosa, rispetto. il livello di flare si è abbassato tantissimo però ti, di, ti dico anche come Aspetta, che se tocchi quella cosa lì poi vibra nel microfono e... secondo me è cambiato in che modo cioè si è abbassato in che modo prima a fare una gara quando eravamo noi eravamo in 40 ok su 40 ce n'erano 6-7 imbattibili no aspetta aspetta 6-7 che dicevi non fa per te il flare. Ok. Ah, ok. 6-7 che dicevi non fa per te. Poi ce n'erano una decina bravi. Ok. Poi c'era il gruppo. Andrea Rodio. Chi yeah. è? Andrea. No, ragazzi, sono vestito. Cioè, ho la giacca. E sotto ho la tenuta. Quelle dai, lo schiaffo. Ho la tenuta da conferenza, sotto ci si mette in mutande, vuoi giù? Eh beh, è lo smart working. È sotto in mutande, o no? È lo smart working. È smart work. Comunque, e... dicevo, poi ci sono un gruppo di, dipende dalla gara, di comunque 10-15, livello medio-alto, abbastanza bravi come noi, come eravamo noi, però quei 10-15 si giocavano... Dal Quando andava bene decimo. tre posti per la finale sì, 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 sì. Ok e Perché poi c'erano I big diciamo che si giocano la vittoria Erano 4-5 di solito Dipende dalla gara Dipende dalla gara 4-5 o 3-4 Se le gare erano a tappe Erano 3 o 4 Ok Se Adesso invece sì. erano botta secca I primi 20 Lasciali stare proprio E poi il resto tutto eh, Però dico eh, Quelli di livello medio alto come eravamo noi Tipo Dovevamo scannarci per poter arrivare dal, dal, dal terzultimo all'ultimo posto in finale, ok? Sì, settimo, ottavo, nono e decimo. Ok. Sì, ci andava bene che in finale entravano in dieci. E quello che vedo oggi è che sono la maggior parte di livello medio-basso di ragazzi che, rapportati al nostro tempo, livello medio-alto, ce ne sono 4-5, 4-5. In Italia? E... O in giro il mondo? No, le, le gare ci sono solo in Italia, perciò... E non so in giro per il mondo come sono messi. E... Sono 4-5 ragazzi di livello, tra virgolette, medio-alto. E alla fine che si giocano la gara sono in due. Sì, sì, sì. Che sono, ah. so, sono, sono in due. E dico... Questa è la mia considerazione che va solo sul flare. Parlando solo di flare e movimenti. Questa è la differenza che io vedo da quando lo facevamo, no, quando lo facevamo noi a, a, a oggi. Perciò, tra virgolette, adesso ci sarebbe la possibilità, se sei un flare bartender, di farti un nome molto più facilmente. Però qui subentra un'altra cosa, mm. di, di cui ero, infatti ce l'ho scritto qua, di cui ero molto curioso di parlare con te davanti a... 35, resistiamo, siamo sopra il 30 da 34 minuti, grande raga, grazie mille. Allora, eh, ragazzi intanto vi ricordo che se siete utenti Amazon Prime potete abbonarvi gratis al canale su Prime Video, fate punto esclamativo Prime in chat e vi viene fuori il come fare per abbonarvi al canale. Comunque, eh, quando lo facciamo noi, tipo tu quando facevi le gare, a parte il primo periodo che tu vedi il flare, figo, bellissimo, voglio fare flare, voglio lanciare, 
mi voglio allenare e non vai oltre, ok? Il primo periodo è così, almeno per me è stato così e sono sicuro, vedendoti oggi, che sono sicuro che anche per te è stato così il primo periodo, che non ti interessa grosso modo cosa vuoi fare dopo. Quando però poi passa, quando però passa il tempo, ti, tipo io faccio questo lavoro dal 2008, 2008-2009, ma dal 2008-2009 ogni due anni o tre ho sempre cambiato cosa facevo, ho modificato quello che facevo perché poi, poi mi stanca ok? per sempre le stesse cose mi stanca e oltre al flare oltre alle gare di flare ok? tipo io e te grosso modo eravamo allo stesso livello non i più bravi ma comunque quelli che fanno bella figura e la gente si ricorda e, e... Che in, una gara, che in una gara rimangono negli occhi, di, rimangono negli occhi okay? che la gente si ricorda. Non eravamo i più forti, ma eravamo comunque tra i più bravi. Dico, tu, una volta capito che comunque... Perché quando parti il tuo obiettivo è voglio diventare il campione del mondo, voglio vincere, voglio vincere il Grand Slam, voglio vincere i mondiali, ma all'inizio quello è l'obiettivo, ok? Poi, crescendo sia mentalmente che a livello di flair, ti rendi conto non tanto che hai dei limiti tu fisici, tipo io parlo anche, parlo anche di me, e non, eh, non ho mutato quello che facevo perché mi sono reso conto che non avrei mai potuto vincere. Mi sono reso conto che crescendo ti poni altri obiettivi, ok? Quindi tu, eh, una volta che ti sei reso conto quello che potevi prendere dalle gare, che non parlo di montepremi, non parlo di buone posizioni. Come hai deciso di approcciarti al mondo dei social, al mondo della tua immagine e come sei cresciuto in questo modo? Allora io, eh, prima quando tu hai detto quando hai iniziato tu volevi fare, cioè non ci pensavi al dopo, non ti ho interrotto perché giustamente eh, ero un figlio di una cosa, ma invece io nel momento in cui ho iniziato ho subito pensato al dopo. Non ti puoi permettere... Di, a 23 anni di intraprendere. Eh, per, tu hai iniziato a 23 anni, sì, io ho iniziato per, a 19. Per la sì. mia testa. Eh, poi, ragazzi, se ovviamente siete liberi, ognuno di vedere le cose, io vi, rap- vi racconto quello che è la mia esperienza. Non mi posso permettere a 23 anni di dire. Intanto tu continua a parlare, io non ce la faccio più a stare vestito così. No, tranquillo. No, dicevo, non ti puoi permettere a 23 anni di, di dire, ok, adesso. Eh, Faccio le gare e poi vedo cosa succede dopo Perché nel momento in cui lo pensi L'hai perso l'attimo Cioè non è che puoi decidere la formazione Mentre stai giocando la partita Mamma mia frate che roba eh, Devi per forza essere un attimino Settato per dire ok Dopo cosa faccio Cioè le gare parliamoci chiaro È bello vincere È bello piazzarsi È bello tutto Però è fine a se stesso cioè, quando non è difficile, raga, è matematica, eh, svegliatevi su un po'. Se, se io prendo e in una gara ci sono 700 euro di montepremi e c'è una gara ogni tre mesi, io non posso vivere di gara. E per allenarmi, per poter vincere una gara, mi devo allenare tutti i giorni. O no? Eh. Per cui nel momento in cui io sono lì che mi sto allenando, eh, dico, ah, no, non posso andare a lavorare perché oggi mi devo allenare 8 ore al giorno. O no? Mi ha, mi ha lasciato la. Mi ha lasciato da solo. E mi devo allenare 8 ore al giorno per poter mantenere i livelli alti. Soprattutto quando fai cose complicate in sequenza sulla musica. Per cui dici: Vabbè, devo essere per forza super allenato per poter mantenere questo livello. Se ci sono 2-3 gare durante. Per 6 mesi ci sono 3 gare. E il Monte Premi è anche. To, ti va di straculo 1000 euro. Ok, il primo premio. Devi pregare gli angeli che non spilli devi pregare l'arcangelo Gabriele che non droppi devi pregare il Dio che il drink che fai sia buono cioè devi essere veramente tanto cioè devi... è il tuo lavoro e le ore che tu t'alleni rapportate a quello che tu potresti vincere non ne vale la pena ma lo capisci è quello che non riesco a far capire fra i bartender di oggi ah, aspetta lo capisci in due gare che lo fai 
Perché tu dici, io mi sono allenato, ho speso 200 euro magari del biglietto aereo, ho preso l'hotel e ne ho spesi altri 200, poi se sei un po' esigente come il sottoscritto e ti prendi la, la business, e ti prendi quella, ti prendi quell'altra, un viaggio 700 euro, arrivi forse all'inizio soprattutto tra i primi 20 e cosa dici? Wow, sono arrivato ventesimo su 60. Sì, ma dov'è? Rientri. E devi tornare giù e ti devi riallenare, riallenare, riallenare e pregare che ci sia un altro matto, più matto di te, che organizza una gara perché è un bagno di sangue e, e che ti dia i soldi per, per poter partecipare, cioè nel senso ti dia, ti dia il monte premi per poter gareggiare. Quando inizi ad arrivare a podio praticamente ti sei indebitato nella vita per poter sostenere tutto oppure fai lavori tutti i giorni e ti alleni due o tre ore e ti incazzi perché poi vai a fare la gara in after vai a fare la gara che non si è riposato eh? mi sono reso conto che tre quarti delle mie gare le ho fatte tutte in after sì, tutti tutti eh, se non in after comunque è un problema cioè alla fine dovevi quando ho iniziato ho detto ok questo non può essere la mia vita per sempre da subito e ai tempi imperversava eh, Facebook, cioè io mi ricordo che c'era la pagina Facebook, che potevi fare i, le sponsorizzate sulla pagina, pagina fan, se eri un ragazzino ti apevi una pagina fan eri un esaltato, io però appena ho iniziato ho detto ok, che cosa ho bisogno? Ho bisogno di, eh, di farmi conoscere, ok come? Beh di sicuro c'è gente più forte di me al mondo, ma questo, ma c'è gente più forte anche de, del più forte di adesso, cioè ci sarà sempre qualcuno dall'altra parte dell'Asia che spara qualcosa in più. Mi ricordo, mi ha fatto venire in mente proprio un periodo in cui il fatto che se su Facebook ti facevi la pagina eri un esaltato. O se ti facevi il logo te la credevi troppo. Io infatti eh, non ce l'avevo. Inizialmente io non credevo tanto nei social, non, più che altro perché non mi interessava mettermi in mostra. Perché pensavo fosse, a mio avviso era solo una cosa per mettersi in mostra. E infatti anche io mi ricordo che... Infatti tu eri stato uno dei primi a farsi il logo. Il logo sito internet. Logo, Ho fatto sito, il video motivazionale. Video motivazionale, sì. E dopo magari guardiamo. E eh, andiamo a vedere. Eh, no, ti, tu ti dicevo, appena iniziato, subito mi sono messo lì a dire, ok, raga, cioè, questo devo non è... Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Ma, ma non per me. Cioè, allora, ok, partiamo dall'inizio. Non ve l'ho detto. Il mio sogno più grosso è quello di, di far smettere mia madre di lavorare. Cioè, ecco, proprio come i veri... Eh, veri rapper americani no, io... no la però mamma, ci sta la mamma eh... ci sta a essere attaccati alla mamma no vabbè ma a parte quello cioè io solo lei mio padre è morto che ero piccolo parenti zebra eh, cioè cosa fai poi vedi che comunque lo stato ti, ti, ti porta a lavorare fino a che non, non muori eh, da sola povera Crista eh, ho detto io devo fare più soldi possibile per potermi permettere una qualsiasi sfiga che ho riesco a coprirla per cui ho subito iniziato a dire ok basta cosa devo fare andavamo a fare gli eventi e magari io i primi eventi che andavo eh, subito appena iniziato Enrico è stato cioè a me Enrico Fiore Enrico Fiore scusate eh, a me Melara mi ha fatto il corso ma Fiore mi ha formato cioè, è assurda sta cosa però eh, io nella Fairroom ho avuto la fortuna di allenarmi con Melara Mastro Matteo Chiarello Fiore Perrone tutti insieme, io li vedevo un po' tutti che si allenavano, no? Però... Questa è una cosa che a me è sempre mancata, infatti mi rendevo... Avevo... Vedendo voi di Milano, non, non, la, non la chiamo invidia, però la chiamo... Non so come chiamarla, però anch'io, perché mi sono sempre allenato da solo. Eh sì, è brutto. Dicevo, cavolo, allenar, allenarmi con loro sicuramente sarebbe molto meglio, sarei stato molto meglio allenandomi con qualcuno, Ispiri, invece che allenarmi sempre sì, da sì, solo. Sì, sì, sì. sì. Ispiri, è molto stimolante, ecco. E, e niente io andavo ad allenarmi e Melara si faceva i fatti suoi giustamente Mastro pure Chiarello si allenava quando poteva perché magari Mastro e Melara non gli lasciavano lo spazio perché erano loro due i trainer della Flare Academy e, e Fiore quando aveva il tempo mi vedeva lì e mi diceva ma allenati questo prova a fare questo allenati questa cosa qua ok dopo questo prova questo capito lui faceva flare da un anno in più di me un anno e mezzo Sì, me lo ricordo anche per... Fiore ha iniziato un anno dopo di me eh, esatto siamo stati un po' tutti in, uh, in scia per cui cioè lui mi, mi ha portato a, a scoprire quello che era il working flare dietro gli eventi e però una cosa che lui non aveva cioè lui era <ride> Harry quando vedrai questo video so che riderai eh, lui era io vendevo gli eventi non sapendo fare flare 
<ride> e c'è un video, raga, c'è questo video, posso andare? Dove ce l'hai? Ce l'ho qua, ce l'ho qua. Ce l'ho qua in tutti i video, aspetta. Aspetta. Ecco qua. Aspetta, raga, io ho questo video. Aspetta, guarda questa faccia. Brother! Allora, io ho questo video. Questo, esattamente questo video, signori. Non so, lo vedono? Sì, 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 lo vedono. Un attimo che stoppo la musica. Raga, questo video... Fermo, aspetta, devo spiegarlo, devo spiegarlo. Sì, sì, sì. E Duraccio mi deve pagare lo sponsor adesso, perché mi dispiace. Mm. E... No, vi dicevo, eh, questo video qua, raga, è, è storia, perché in pratica succede questo. A Fiori lo chiamavano e gli dicevano, brother... No, brother no, perché <ride> lo chiamava un... un... Broderone! <ride> E, no, eh, lo chiamavo e dicevo guarda vorrei fare un evento eh. e mi diceva va bene dai la Flare Academy ai tempi non pagava cioè come tutte le scuole non è che ti può per, si può permettere su un evento sull'economia di un evento di tirare fuori 500 1000 euro per un Flare Bartender cioè, ti dicevano guarda è un servizio working Flare vieni fai un paio di orette e te li poi andavi a fare gli eventi per 150 euro se ti andava bene no? Magari non avevi neanche... Quei famosi 150 euro che ti arrivano dopo 90 giorni. Sì, 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 esatto. Per cui cosa, cosa succede? Andiamo a fargli i primi eventi e lui mi fa guarda ma mi ha contattato questa, vorrebbe fare un evento, io, va bene, io vengo, ti, ti pulisco le robe, voglio imparare un pochino. Tu a fiore? Io a fiore. Eh, mi porta, andiamo a Lecco, eh, in una concessionaria a Renault, me lo ricordo come se fosse ieri, e arriviamo, facciamo l'evento, tutto quanto, tutto bello, fa no, 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 ne dobbiamo fare subito un altro. E io parlando con la signora ho detto, ah sì, potremmo fare anche questo o questo. Ah sì, sì, bellissimo, eh, fai, fammi sapere quant'è. E glielo ho venduto a 100 euro in più. Subito. Lui era riuscito per 150, subito gli abbiamo fatto un upsell di un 100 euro. Va avanti un po' di storie, continuiamo a fare gli eventi, così abbiamo creato una pagina che si chiamava Enjoy. Ah sì, me lo ricordo, Enrico Enjoy. e Giorgio. E... <ride> che storia. E creiamo Enjoy, iniziamo a fare un po' di eventi, ma cose carine. Che qua, qua mi stai rispondendo al, a, a una domanda che mi hanno fatto su Instagram di eh, come, no, quello... pro, come proporsi in modo efficace eh, per lavorare facendo barcate. Ah sì, no, vabbè, ma quella lì te la ti rispondo dopo. Questa è una okay. breve storia divertente. Ci chiamano per fare Expo. Cioè, raga, assurdo, zero esperienza. Cioè, davvero, io questo qua non, non si può vedere di che anno è il video. Sì, sì. Faccio, faccio. Allora, il video... Dovrei averlo caricato in tempo reale ai, ai tempi perché il sette video anni fa. È sette anni fa, sì. Ok, sette anni fa, quindi mi significa del 2015. Non no? lo so. Sette <ride> anni fa, 2015. Va bene, sì. E... Ci chiamano, eh sì, perché l'Expo era nel 2015, no? Sì. Ok, ci chiamano per fare questo evento qua a Milano. Andiamo e fa, brother. L'ho chiamato, cosa dobbiamo fare? Non lo so, io gli faccio, guarda bro, senti, ci penso io. Brother, non sparare troppo alto che non lo chiudiamo. Fidati di me. Brother, fidati di me. Andiamo, gli, gli dico la cifra che vi, vi assicuro non mi ricordo. Andiamo a fare l'evento e durante l'evento eh, si innamorano del, della sinergia che c'era tra di noi e ci dicono, guarda, vi abbiamo già bloccato la pross il prossimo evento a Berlino. Per cui, ah, è vero, me lo ricordo sta cosa di Berlino. Per cui io in un anno che facevo Flare, un anno, ho detto, pam, Berlino, quanto gli chiediamo? Eh, sicuramente non può più chiedere 150 euro. Però se tu per chiedere una cifra alta devi dare un servizio, non è che chiedi una cifra eh, alta. Ragazzi ci siete? Eh? Eh, mi... È tutto a posto. Scrivete in chat qualcosa così magari so che sia tutto a posto. Ok, continua pure. E dicevo, non è che puoi chiedere una cifra alta solo perché fai due store sul gomito, capito? Deve essere un, di un servizio, cioè deve essere una, una cosa, cioè un pacchetto completo. E allora ho iniziato a dire, ok, però se io vado a fare Expo, io devo avere un logo, devo avere un, um, un personal brand, devo avere un po' di cose che mi possono permettere di dire ciao, piacere, io sono Giorgio Facchinetti, e questa è la mia mail. Non, non potevo nella mia concezione andare a dire... Giorgio.facchinetti88 eh, sì, diciamo, Tipo io questa cosa non ce l'avevo Però avevi già la volontà di mm. La volontà di dire Devo Essere dare qualcosa una, cioè, di più Porti da persona seria, da professionista Esatto, perché è quello che poi vende La professionalità Allora cosa succede? Andiamo a Berlino Vai, fai fare a me. Beppe andiamo a Berlino Faccio partire? Vai, 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 vai. 
Toppa che c'è una canzone della Madonna. Guarda questo faccio il video perché mi fa veramente morire. Grazie raga. Eh, io questo è... Lui praticamente faceva flare. Perché io avevo due o tre movimenti e basta. Che io non sapevo fare troppo flare. Cioè io già questo over the shoulder qua per me era un rischio. Okay. Infatti se vedi sbaglio tutte le linee. Vedi che lo faccio frontale. Mi ricordo, mi ricordo questi, questi video. Io ci avevo, ci avevo tre cose. Questa versata, che la ripetevo tipo all'infinito, ma davvero all'infinito, e lo scambio dei liquidi. Ci avevo due o tre robe. Aspetta, eh, che lo rimettiamo un attimino. Non so perché non carica. Siamo anche, siamo anche in 40. Grandi! Mm. Mm. Allora vi dicevo, io avevo pochissime cose, davvero pochissimi movimenti, ma ci pensava tutto il buon flower. Per cui io cosa dicevo? Va bene, io curo tutta la parte di, di logistica, di, di impacchettare i, il tutto e, e poi... <ride> Scusate. E, e poi dopo Enrico mi compensa un po' il tutto con il flare. E abbiamo iniziato così, io senza avere chissà quale tipologia di skills, eh, riuscivo a... Vabbè, il livello era già buono comunque. Sì, vabbè, era buono, però fra, cioè, Enrico... Non c'era l'esperienza che magari... Che magari cioè, vedi, facevo fa... sto pur tipo nell'infinito, questo e questo, eh. Sì, non c'era quell'esperienza quell che, che ti fa essere più sicuro di te, diciamo. No, però... esatto, però ad esempio, ti faccio un esempio, 2015, io ho detto, sono andato a, a Berlino. Come rivendo io questo? Perché come posso rivendere, far sì che io questo corso, cioè scusa questo corso, questo, questo evento qualcuno sappia che è successo? Lo devo documentare. E io sono partito a documentarlo dall'aereo, capito? capito? E, e con la GoPro. Per cui ho iniziato a dire ok adesso inizio a vendermi questo, guarda che esperienza hai, guarda ho lavorato per Expo. Allora era già un bel biglietto da visita Per cui alza alzavo lo spending del, del mio evento Per cui io sono partito da subito Ricollegandomi al discorso iniziale Dicendo ok Non posso lavorare per 150 euro per tutta la vita Cosa devo fare per aumentarli? Ok devo innanzitutto 150 euro in un evento per una vita Sì esatto Sì esatto scusate e, Ok de cosa devo fare? Devo costruirmi un personal brand Perché mi devo, devo essere in grado di potermi vendere Devo eh, avere un modo per essere reperibile Più professionale che, che Whatsapp Perché se Sì va bene il numero però quanto è bello eh, Sì mandami un'email a infochiocciolagiorgiofacchinetti.com Cioè cambia totalmente Tra punto, giorgiofacchinetti.com A eh, giorgio.facchinetti O infoeventi Giorgiofacchinetti. No scusa chiocciolagmail.com Ti faccio un esempio È gmail è, è la percezione è piccola, è tanta così, eh. però nel momento in cui tu mandi info chiocciola, già è un altro paio di maniche, perché dici, ok, questo qua si è messo lì, ha costruito un dominio, cioè l'ha pagato, ha investito su se stesso, ed è sicuramente predisposto per fare un determinato tipologia di lavoro in un, de in un determinato modo. E da lì poi dopo tutto il resto, per cui, eh, tornando all'inizio, sì, ho io ho iniziato avendo un obiettivo, dicevo, devo, non posso fare il flare bartender per tutta la vita. Ok, quindi, perché siamo, ci siamo dilungati alla prima puntata, ragazzi, l'obiettivo è quello di fare un'ora, sicuramente faremo qualcosa in più, perché io mi sono segnato un po' di cose, ne abbiamo dette meno della metà, perché non so come ancora come gestire l'ora, però va bene, va bene comunque. Ma perché dopo un'ora si spegne? No, no, non si spegne, però quello che mi interessava a me, quello che vorrei fare io è un'ora di argomenti. Non lo okay. sapevo. No, no, va bene. Vabbè, ti tagliavo corto. No, no, va bene. E allora, quindi, chiudendo questo discorso, un flare, tu, senza fare nomi, però tipo a un flare bartender di oggi, che oggi vuole spingere, vuole diventare forte, vuole farsi un nome perché lui è cresciuto vedendo noi, Ok, lui è cresciuto vedendo le nostre gare, ok? Quindi vedendo le nostre gare, lui adesso oggi che è tra i più bravi, o tra quelli bravi, o lo può diventare, dici tu a un flare bartender di oggi, tenendo a mente che le gare oggi non sono come le gare quando c'eravamo noi, perché quando c'eravamo noi le gare erano sostenute da, da aziende, 
comunque non dico che c'erano soldi che giravano però comunque se tu facevi una bella figura a Lula c'erano aziende che ti vedevano ok quello che facevi lo potevi usare su Facebook o su Instagram e ti creavi i tuoi eventi le tue cose un fly bartender di oggi in cui le gare vengono seguite poche e niente dai brand ok tu e, e su questo proprio c'è cioè, l'esempio che secondo me è proprio l'esempio perfetto e soprattutto è anche un ragazzo che hai seguito, che hai seguito molto tu cioè tipo a mio avviso Cavallo mm. Mattia giusto? Mattia secondo me ha interpretato perfettamente il mondo del flair di oggi non so se è sotto tuo consiglio o comunque o se ha fatto tutto da sé qual è la principale? Perché te la metto sì mm. no no quella è sei ah, tu sei quella tu. vai Mattia No, eh, e... sì, finisce Ma- la domanda. Ma- Mattia Cavallo, sec- secondo me, eh, lui vede, dice, ok, imparo a far flair. Lui, penso che in una gara, se si organizzasse la routine e avesse esperienza di gara, farebbe, entrerebbe sicuramente in finale, farebbe gli ultimi posti della finale, col flair che, che ha lui, a mio avviso. E... Però Mattia, nel mondo del lavoro, è, mo- è già inserito. Mattia è uno che ha preso il flair e l'ha subito tramutato in lavoro senza passare dalle gare perché in questo momento oggi se sei uno forte nelle gare ti fai un nome nella nostra cerchia ristretta cioè tipo sì sono arrivato primo, sono arrivato secondo, ho vinto la gara lo sappiamo io, te altre dico un un numero enorme, altre 100 persone in Italia lo sanno, Mm. ok? poi basta se vai a parlare con il responsabile Food and beverage di Costa Crociere. Ciao Mela. Se, se ci vai a parlare, lui non ti dice, eh, ho visto questo ragazzo ha vinto una gara. Capito? O anche, non dico Costa Crociere, dico di Martini. Vai a Milano in qualche, in qualche locale, non, non in Lula, in locali magari più sulla mixology e cose così. Locali importanti, anche se sei il fair bartender che arriva primo o secondo tutte le gare, non ti conosce nessuno. Ma neanche se sei Alexander, cioè... Beh, Perciò Cavallo domani. secondo me invece l'ha interpretata molto meglio sì. Cavallo non è proprio passato al mondo delle gare Che io non dico di non passare dalle gare Però lui l'ha capi- ha capita- capitalizzato al meglio il momento Allora io Beh quindi la domanda è che consiglio così. do a un ragazzo tu cosa consigli a un ragazzo che fa flare, che fa le gare che se, se vuole fare questo nella vita allora, io eh, ricollegandomi al discorso di Matti, sì, eh, io ho, mi, mi voglio fregiare un po' di questa cosa di Matti. Figlio tuo? No, non è il figlio mio, perché comunque lui ha, ha nella sua testa e ha sempre avuto nella sua testa il flair. Però è, è come te ho detto, è come navigare senza il navigatore, senza una rotta, senza avere una meta. Cosa vuoi fare? Boh, faccio le gare, poi, poi scusa. No, no, te lo avvicino io, te lo avvicino io. <ride> e, e, non è sempre avuto nella sua testa le gare in realtà tutti abbiamo un obiettivo e nessuno ha il coraggio di dirlo e tanto io sono famoso per dire le cose un pochino come eh, scomode l'obiettivo finale raga è portare la pagnotta a casa punto che possa essere pagare le affitti che possa essere pagare il um, come si dice pagare il l'affitto della casa, l'affitto della stanza, l'affitto della free room, pagare il, i tuoi accessori, le serate che vai a farti e via discorrendo. Eh, lui ha sempre avuto questo, questa voglia di fare flare, però giustamente il flare non paga, cioè, parliamoci chiaro, il flare non paga. Vi ho detto prima, 8 ore per allenarsi, arrivi, arrivi ultimo, ma hai solo speso, hai speso in iscrizione, hai speso in viaggio, hai speso in... in... No, se tu... Se tu... Cioè, se tu vuoi prendere no, no. il flare proprio per la, come lavoro... Arrivo, arrivo. Tu di... Ah, ok. Eh, sì, sì. No, no, lo so, eh, sto arrivando. Quando Matti mi chiese, appunto, ma cosa bisogna fare per diventare te? Ma non diventare me, perché io, raga, non vi consiglio di diventare me. Ve lo assicuro. Impossibile. <ride> no, eh... Non ve lo consiglio più che altro perché lavori veramente H24, non è una vita privata, e quando hai la vita privata le persone che ti stanno vicino e che, che ti vogliono bene soffrono perché sei praticamente sempre impegnato e, no, quando Matti mi ha detto cosa devo fare per lavorare con il flair e io gli ho detto frate no, devo partire dalle gare devo fare perché mi devono conoscere c'è questa garetta cos'è una? 
Garetta, ok, sei pronto per farla? No, però vado, faccio esperienza, provo. No, fra, perché poi entri in un, in un turbine che dopo ne vuoi fare subito un'altra, e poi ne vuoi fare subito un'altra ancora, e poi ne vuoi fare subito un'altra ancora, che poi ti leva dal focus, che è farti conoscere da un mondo che non è noi. Perché chi ci dà i soldi, raga, non siamo noi. Cioè, nel senso... Passami il termine, adesso io che faccio corsi, tu che fai corsi, il, nostri, il nostro business è fare eventi e i corsisti per fare i corsi, questo è, è il nostro core business, per cui farci conoscere, farci conoscere per noi significava ai tempi andare a fare le gare, ma oggi farci conoscere a noi significa andare a un evento, fare flare e un ragazzo che fa il barman ci vede e dice ah oh, cazzo bello cosa, cosa devo fare per diventare come te, guarda io faccio un corso, tieni. Oppure, guarda, mi puoi seguire sui miei social perché io metto un tutorial ogni, ogni settimana, così impari. I social, non, i social, quando lo facevamo noi, non ti non davano esisteva. così tanto lavoro come non te lo possono dare adesso. Ade come adesso, non esistevano proprio. Adesso con, con, un, con un reel o una storia sì, puoi, fai puoi un prendere video, il triplo sì. dell'immagine che prendevamo noi facendo sì, la finale. Del sì, ma, vincendo, ma andando a vincere Italia Got Talent, cioè se si identica cosa. E quando Matti mi ha detto cosa devo fare, e io gli ho detto, fra, semplice, inizia da, a seguirmi. Vieni con me, ma non uh, a livello di messia, vieni, seguimi, adepto. Detto, inizia a seguire me e vedere come mi muovo. Per cui me lo sono portato. Io non ho mai avuto un assistente, mai, nella mia vita, fino all'anno scorso, quest'anno. E, e, ed ero sempre restio a portarmi persone, ma non perché non voglio dare il mio sapere. Perché io non farei tutti i tutorial che faccio, se fossi geloso di quello che so. E non farei questo podcast con te oggi se, non, se avessi paura di raccontare il mio, le mie, tra virgolette, i miei segreti. Vado a cuor leggero perché il sacrificio che bisogna fare per fare quello che faccio è talmente alto che lo sbatti che le persone hanno di farlo è zero. Mi è capitato, mi è capitato proprio eh, ieri sera, anzi no, l'altro ieri sera mentre lavoravo, del fratello di un mio corsista, di un mio corsista di un paio d'anni fa, che viene da me e fa ah ma tu fai, fai ancora flare bravo complimenti fa, il mio fratello ha smesso il fratello è stato un mio corsista e mi tempestava di mi tempestava di messaggi comunque mi stava proprio addosso che diceva no Carmen io voglio spaccare io voglio vincere le gare voglio fare questo quell'altro dimmi cosa devo fare voleva fare corsi su corsi che io infatti il secondo corso a lui non gliel'ho fatto fare nel senso che io ho detto che avrei preferito non farlo perché lui era pronto non aveva più bisogno del, del mio aiuto perché voleva comunque per forza arrivare a tutti i costi. E questo ragazzo mi fa, il fratello più piccolo mi fa, eh mio fratello ha smesso. Perché ha smesso? E io gli ho detto ovviamente, eh lo so ma all'inizio si è preso bene ma poi non è facile. È difficilissimo. È difficilissimo, ma infatti gli ho detto Perché non è, non è un discorso tanto di bravura, è un discorso più di attitudine. Ma sì. Allora, eh, per non andare fuori argomento troppo, io a Matti gli ho detto Matti tu puoi fare le gare per fare cosa? Per far vedere che c'hai il gingillo più lungo di un altro? Lo ridico? Dai Il gingillo più lungo di un altro? Perché fai le gare? Perché ti vuoi mettere in mostra, vuoi fare uno show? Chiama 20 amici, vai in un bar, proponiti per una serata, fai 4 stall a tempo, 2 tre versate, hai fatto lo show, il tuo ego è appagato e almeno ti sei fatto conoscere dai quei 100 persone che sono lì Puoi fare una gara, siamo a vederla. I 20 competitor, i 4 giudici, i due stupidi che hanno fatto magari un po' di PR che si sono portati due o tre amici e lo sponsor. Fine. Evento solo per il settore, per cui se lo vedono in 3 o 4, basta. Questa è stata... Tutte le gare, tutte, dalla finale mondiale, tranne il Roadhouse, perché il Roadhouse era un bar che era aperto regolarmente al pubblico e si riempiva di 20 persone lì davanti e poi dopo tutti gli altri iniziavano a guardare. Ma se il Roadhouse non fosse stato studiato, cioè non fosse stato fatto in quel mo modo lì, in quella conca lì che dopo tutti venivano coinvolti... Come infatti era a Lula. Come era a Lula. A Lula, a Lula inizialmente lo facevamo il martedì o il mercoledì sì. e la sera era vuoto. Sì, la sera era vuoto. E poi dopo siamo passati a farlo al venerdì. Sì, pieno così. Sotto consiglio del proprietario, che fa io il venerdì ho la serata forte. Infatti Lula ha spaccato e, e di, di rimbalzo noi spaccavamo. Per la gara. Perché, perché eravamo, già dentro, sì, gara. Sì, eravamo sì. già dentro un evento. Sì, sì, L'evento sì. non eravamo noi, ma eravamo noi dentro un evento. Fatto una e gara... questo è il consiglio che do sempre a chi organizza le gare. Cosa devo fare per organizzarla meglio? Così così. Dico, devi organizzare la gara dentro un altro evento. Il locale è bello, non mi interessa, perché se no è sempre la solita gara che è capitato a me, è capitato a te, ci è capitato mille volte, la gara che siamo tra di noi, a guardarci tra di noi. 
E se... Quello che devi fare, infatti quello che io ho sempre sognato che non ho mai visto, una gara dentro un centro commerciale. Cioè dentro sì, un centro commerciale spaccherebbe una gara. No, non, c'è, non dentro l'S lunga. Dentro, dentro sì, l'Orio Center, sì, sì, dietro, sì, sì, sì. dentro centri commerciali belli sì, grandi che hanno la, la parte conferenze. Sì, però sai perché non la fanno? Perché, perché poi... chi si presenta non è, comp- non è professore. L'organizzatore non, non si presenta. Perché, da... chi la vuole, perché chi ha la voglia adesso di organizzarla e il tempo e lo sbatti tutto quanto... A malapena dà del voi a una persona quando si presenta, cioè mm. da del lei. È già quello. Io, io su questo cerco di dare molti consigli a chi organizza gare su l'apparire professionale, perché se ti vai a proporre appunto in un centro commerciale per, offri- per organizzare una gara, eh, il centro commerciale gliene frega di chi sei o di cosa fai. Cioè, se, non, se arrivi che sembri uno scappato di casa, loro non ti fanno neanche entrare negli uffici del centro commerciale. Ma, 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 guarda, perché finisco un attimo il discorso di Matti, perché sennò davvero lo, lo riperdo duemila volte, poi andiamo sul discorso legale. Eh, io a Matti gli ho detto, Matti, se tu fai una gara ad oggi, entri in un vortice che non esci più. Hai 24 anni, perché aveva 24 anni quando, quando l'ho preso. Eh, hai 24 anni. Adesso... Fai flare già da un po' perché comunque era un paio di annetti che lui già comunque ha fatto corso con. Eh, aveva fatto un corso di gruppo, aveva fatto un corso con Michael, eh, aveva fatto un altro corso di flare. Comunque ne, non era alle prime armi, cioè il ragazzo aveva già fatto dei corsi. Gli ho detto: Matti, guarda che tu adesso devi iniziare a vedere come si lavora con questo. Vieni con me. È figo perché lui ha bypassato tutto, tutto il percorso che abbiamo fatto noi, che hanno fatto in tantissimi, sì, è ad... direttamente nel mondo del lavoro. È entrato nel mondo del lavoro con un flare pulito, con il flare elegante. Gli... Ogni evento che andavo io gli dicevo, abito. Se tu vieni in jeans, mi incazzo, abito. Io posso venire in maglietta, io posso andare con la felpa benessere. Tu vieni in abito. Perché io, ad oggi, per il brand con cui sto andando, cioè, aspetta, attenzione, il ragazzo si è fatto... Monte Carlo eh, Aspetta eh, Che ci devo, devo pensare Monte Carlo Barcellona Bruxelles Parigi eh, Come cazzo si chiama Saint Tropez Marsiglia Tutto in giro Quando avete fatto quel giro lunghissimo sì, sì, mi ricordo. Ci siamo fatti tutto il, In sei mesi Ci siamo fatti tutto il, il tour europeo Ci siamo fatti tutto il tour della Illy in Italia Del, del Colbriu Bevete Colbriu eh, il, tutto il, il tour della Illy così E io su ogni evento Vabbè ovviamente non d'estate che ti dico Vieni con la felpa Cioè vieni con uh, il vestito Non sono cattivo Cioè mettiti comunque pulito Ragazzo educato Pulito Curato E tutto quanto eh, Quello lì In pacchetta di te Fa di te un professionista Non mi serve che tu faccia 100 bump Perché tanto 100 bump Non me li puoi fare a un evento Tu mi devi fare due versate E un bel drink Perché alla fine che paga è il drink è la cura che tu dai a, al cliente e come impacchetti il coso e lui l'ha preso tutto perfettamente e poi la cosa che io gli ho sempre consigliato è non ti precludere il discorso delle gare ma falle coesistere con quello che tu già fai cioè se tu dopo levi del tempo a quello che tu stai facendo perché adesso lui sta investendo in se stesso Lo, eh, quando ha iniziato a, a lavorare insieme a me non aveva un logo Zero, non sapeva che il logo, non ci aveva mai pensato, così è. Non aveva biglietti da visita. Siamo andati a fare un evento a Monte Carlo, a una certa eravamo lì, arriva il tipo e fa, avete un biglietto da visita? Io l'ho guardato come per dirgli, vedi, se avessi avuto un biglietto da visita glielo potevi dare. Io non sono stronzo che dico no, non glielo dare. Perché se il tipo non ha dei mila euro da poter spendere per me, ma magari vuole un evento un pochino più piccolo, io sono prima a dire, guarda, vuoi comunque qualcosa? C'è lui. Non ti, magari non ti fa le stesse cose ma non a livello di flare eh. io sto parlando a livello di impacchettamento per a cui di servizio. di servizio non ti fa le stesse cose che faccio io però comunque puoi avere il tuo evento perché è giusto anche dare più pacchetti per tutti no? allora da lì ha iniziato a dire ok biglietto da visita si è fatto le polo con, uh, con MC cioè si è fatto tutte le, le sue cose in modo tale che poi dopo è uscito da un anno come se ne avessi vissuti tre Adesso lui fa i suoi eventi, lavora, lavoriamo assieme quando, quando c'è l'opportunità perché adesso non lavoriamo più super a stretto contatto ma anche perché è giusto che il ragazzo si faccia un pochino le, le ossa da solo se no dopo diventa un piccolo me e non va bene, se no diventa come quell'altro che lavora a Napoli cioè. Acqua fine? 
No, no, ci sta. Tra l'altro io a Mattia gli ho, lo, gli ho chiesto di lavorare come l'estate scorsa, di venire al Vanilla, e mi ha colpito molto, infatti poi dopo mi sono interessato, e mi ha colpito molto che mi ha detto di no. Gli ho detto io. Mi ha detto di no, perché mi fa... Mi sono trovato un po' di robe, c'ho cioè un po' di giri da fare, mi occuperebbe troppo o no. E questa scelta qua che ha fatto per lui è stata pesantissima. Eh? Pesantissima. Perché mi ricordo che eravamo io e Fiore e lui era super combattuto, voleva andare, voleva andare, perché sai cosa c'è? Tutti vivono sul ricordo di quello che era il Vanilla quando ci lavoravamo noi. Per cui eh, dicono, no ma tutti i flare bartender che ci sono passati devo per forza andare, devo per forza andare, devo per forza andare. Però io non potevo dirgli, senti guarda che come l'altra volta, cioè guarda che come gli altri anni. Non era come gli altri anni, oggettivamente lo sei anche tu. E nel momento in cui lui mi ha detto, eh ma io devo andare, cioè, tu fra se ti stacchi adesso dagli eventi su Modena, quando ripartono ce n'è un altro. Il, la forza di... Ho rispettato un sacco la sua scelta, non gli sono stato addosso più di tanto, non mi ricordo, però non gli sono stato andato addosso. Ma ho rispettato, ho rispettato molto la sua scelta. Guarda qua. Sì, lui è stato veramente bravo. Consiglio raga, quindi è, a mio avviso... Guardate le cose a lungo spettro, non da qui a cosa voglio fare da due anni. E tra l'altro col, col senno di poi, vedendo come è andata la stagione al Vanilla, che è stata bellissima, tutto perfetto, però comunque mh, a livello di immagine e a livello lavorativo non, non penso che Mattia ne avrebbe, ne avrebbe ricavato molto. Va bene, iniziamo un altro discorso. Allora, ci sta... Perché ci tenevo a farlo perché tu sei molto attivo in questo Ti va di... Siamo 43 eh? mm? Siamo 43 da più di... Sì sì ci... lo, vedo, lo vedo lì adesso 43. Eh! Grazie mille ragazzi Grazie mille davvero Non, abbiamo, non siamo mai scesi sotto i, i 30 spettatori Allora Visto che immagino Hai parlato di course business prima e Immagino che comunque sia una bella fetta del, del tuo lavoro Ti va di elencarci quel paio di aziende con cui collabori e cosa fai tu per queste aziende? Grazie. Allora, eh, io lavoro Infatti, con... Infatti, scusami, mi sono dimenticato di dirtelo perché ci siamo sentiti così al volo, però magari ti volevo chiedere anche di portare qualcosa, magari per far vedere, dare immagine, però vabbè, è uguale. Beh, ma è l'ultima volta che mi inviti? No, ti inviterò, ti inviterò presto di nuovo. Ah, no, Qual perché... Qual... No, perché... Eh... A me piace, mi diverto. Io voglio fare... Eh, adesso stiamo parlando di Flair sì, però voglio fare un podcast che parli di tutto il mondo del bar ovviamente il Flair ci, non dico che ci sarà sempre però è quello che sono quindi ci sarà eh, spesso verrà fuori però dico tipo tu fai parte di alcune aziende che lavorano con te fare una puntata in cui tu racconti l'azienda del vino a me piacerebbe capito? Volentieri. perciò sicuramente si potrebbe rifare Vabbè, comunque elencaci pure le, le aziende e quello che fai per loro ma allora io, io faccio tante cose E soprattutto come ci sei arrivato? Allora, io faccio tante cose Io lavoro come... Cioè una volta noi avevamo la figura del brand ambassador no? Ti ricordi quando sì. abbiamo iniziato che c'era Canova che... Brand eh, l'ha, crea- l'ha creato Marco... Cioè l- l- l'immagine del brand ambassador l'ha creata Marco Canova, Canova. E... Ecco, ecco, bravo Se tu mi dici chi è stato fondamentale nella tua... Nel tuo switch mentale tra decidere di fare solo le gare o investire su altro, un mega tutto non l'ho fatto. <ride> ah, ah. Siamo a un'ora e tredici e non c'è stata ancora neanche una bestemmia, perché siamo perfetti. E, dicevo, ehm, è stato Canova. Io a Canova ho cercato sempre di, molto di, di ispirazione. Sì, molto di, di prendere ispirazione di lui, non tanto nei movimenti, un grandissimo un freebatender assurdo, ma quanto nella mentalità. Mamma mia raga, avanti di dieci anni, avanti di dieci anni e ci dà, una, e dà un giro ancora a tutti Canova e... ha lasciato il mondo del flair Quando era proprio il più forte Vabbè possiamo, possiamo dirlo, tanto nessuno, nessuno andrà mai a controllare Canova Però Canova ha lasciato il mondo del flair che con le gare guadagnava sui 100.000 euro all'anno Con le gare, 100.000 euro all'anno, 100.000 euro... Non... La maggior parte dei flair bartender di oggi non so neanche, neanche io lo so come sono fatti i 100.000 euro. E... No, non ha l'eco attivo perché magari prende, prende anche il mio microfono. Vada. Comunque, e... no, dicono che Giorgio ha le... Tu hai l'eco. Però se capita l'eco è perché magari parli e prende anche il mio microfono. E quello che volevo dire, Marco Canova ha lasciato il mondo delle gare nel 2010. 
essendo tra i primi al mondo, i primi due o tre al mondo sicuramente, guadagnando, cento, guadagnando grosso modo sui 100.000 euro all'anno solo dal mondo delle gare, viaggiando sempre, facendo solo gare, facendo solo flare, per andare a fare il brand ambassador, che era un lavoro che non c'era. Cioè non è che dici questo qua fa brand ambassador e eh, spacca. Per andare a lavorare eh, per un'azienda facendo il brand ambassador e guadagnando, non, li, non lo so quanto, però quanto gli avranno potuto dare? 2.000 dollari al mese? 3.000 dollari al mese? Minimo. Sì, 2.000 dollari al mese. Però passare da 100.000 all'anno a 2.000 barra 3.000 al mese... Però se hai l'ottica sul futuro... Eh, ecco, lui aveva il mindset e comunque l'obiettivo lui ce l'aveva. Eh sì, eh. Ma io ti dico, ho iniziato a fare questo, quest, cercare di intraprendere questo obiettivo di, di fare extra, proprio con uh, extra nel senso non extra una serata in più, però extra proprio da extra mondo del flare, nel momento in cui ho detto ok ora io ehm, devo guadagnare di più, perché non ci saranno, quanti eventi devo fare per guadagnare 7000 euro al mese, 10.000 euro al mese? O devo lavorare, o prendo 1000 euro ad evento, però devo avere, cioè devo avere almeno 10 eventi al mese. Non è che 10 eventi al mese da 1000 euro alto spending ce li hai sempre, anche perché fra, comunque ci devi lavorare in questi 10 eventi. Cioè devi andare lì, devi fare bella faccia, devi, magari non carichi se, se hai qualche cacchio non carichi. È pesante fare un evento, molto pesante. Eh, per cui cioè, ti devi veramente il culo per fare queste robe. Per cui ho detto ok, iniziamo a capire cosa devo fare per, per lavorare come ambassador e mi hanno contattato la prima azienda, mh, è capitato un po' così fortuitamente che è Gamondi e con loro collaboro già dal 2018 per cui sono 4 anni quest'anno e sono, sono stati i primi, il primo brand che mi ha dato fiducia e poi dopo è arrivato subito dopo nel 2019 Illy del caffè e io lì non, non ci credevo cioè lì veramente mi cioè quando mi hanno chiamato mi tremava la voce perché Illy era tra virgolette era Gamondi super aziende tutto però Illy era un brand che già conoscevi un, no, raga, un, un marchio cosa... che dici cavolo questa è roba da, cioè, te, roba se, da televisione se io, dico Illy, se io dico Gamondi a mia mamma mia mamma prima di me anche voi non lo conoscevate No, vabbè, nel senso, eh, a livello di. Ah, ci sta a dirlo, ci sta. Anch'io non, io per, anch'io non, conosce, non conoscevo Gamondi prima che iniziassi a, a, no, nel senso, a usarlo. Eh, tu. Quando l- ho iniziato a lavorare io, l'avevano appena ripreso. Eh, la famiglia Toso aveva appena preso il brand, ri- ri- ricostruito. Perché comunque Gamondi è un, eh, è un brand super eh, vecchio del, mille, del 1800, la ricetta, per cui comunque ha una storicità. Ehm, importante il discorso qual è? è che dopo che l'hanno ripreso bisognava iniziare a fare pubblicità e il modo migliore per farlo conoscere le persone del settore era affidarsi a qualcuno hanno fatto la scommessa di affidarsi su di me in un periodo dove io non avevo i follower che ho adesso capito? per cui io ho detto ok devo capire come non c'era un altro come me nel senso c'era, c'era perché c'era Canova, c'erano altri personaggi che già eh, c'era esposto, che comunque già lavorava in, in questo settore, c'era Marchino che um, con Di Saronno, Fede non lavorava ancora però ogni tanto ci, ci, ci faceva qualcosa, per cui c'era il discorso dell'ambassador di quello che ti porta in giro il prodotto, eh, ma non c'era quello del, del testimonial, ok? E, e questo discorso qua diciamo che ho iniziato un pochino a tirarlo fuori con... Un ambassador che spesso veniva confuso con il venditore. Esatto. Che venditore è un'altra cosa. E, um, io quando, quando ho iniziato a, a comunicarlo ho creato dei video. Video, foto, facevo uscire, c'era i GTV era appena uscita perché ho iniziato a tirare fuori video sui GTV che magari non tutti conoscevano e, e, e andava, facevo comunque 4.000-5.000 visualizzazioni per i tempi sui GTV che non era il reel di adesso, era un miracolo. Mi contatta Illy, vedo che vogliono fare un tour italiano di, ehm, di, di promozione per il Colbrew che è caffè estratto a freddo per cui nel senso era una, una grossissima opportunità per me andare a lavorare con una multinazionale allora, come fammi, fammi capire cos'è questo col brew che cos'è allora tu al posto di eh, grazie 
io al posto di estrarre il caffè ehm, a caldo lo estraggo cioè nel senso invece di questo ok invece della macchinetta invece della macchinetta a freddo e e come funziona? Eh, niente in pratica Ilia ha eh, brevettato questa macchina in collaborazione con Anniken dove all'interno tu hai un begging box di 4 litri che metti a i begging box ragazzi sono <ride> quando cambiate la coca cola alle spine non la bombola ma il begging box è tipo un cartone con dentro sciroppo poi la macchina mette insieme Sì, non è sciroppo lì è caffè lì è caffè vabbè nella coca cola mette il, lo sciroppo viene mescolato con acqua e nitrite carbonica e poi viene fuori la coca cola perciò il begging box è quel, quel cartone esatto mentre invece il, uh, il, uh, nel begging box lì tu hai solo caffè già pronto già, quindi è, è già tutto estratto Metti dentro, tum, e spini e ti dà questo, questo prodotto che ha... Quindi è liquido, non è polvere. Sì, sì, no, no, è liquido. Liquido, ok. Ti dà uno o flat oppure te lo dà con l'aria. L'aria è tipo stile Guinness, per cui sopra tu hai tutta questa aria bella, eh, tipo appunto come se fosse la schiuma della Guinness, mentre dall'altro ce l'avevi flat. E lì ci devo fare dei drink. Tu quindi... Illy ti ha contattato per sponsorizzare questo Cold Brew. Esatto. Per dare un'immagine del 2019. 2019. Esattamente. Ok. Poi dopo Illy eh, è subito subentrato il um, P31 che nel, nello stesso, nel 2020... È vero, P31 è un po' che non lo sento. E non lavoro non più. Non ci lavori più, ecco per quello che è sparito. <ride> <ride> eh, spiace. Eh. Vabbè comunque, rientra P31. Rientra il, il P31 e, e facciamo tutto il 2020 in, in partnership a spingere. Poi dopo ci sono stati altri brand che mi hanno contattato però erano piccolini cioè nel senso non piccolini però erano mini collab ok non è che dovevo fare chissà che cosa cioè sai le, le collab si, di, si differenziano tra testimonial ambassador e fammi un video capito che ad esempio io il fammi un video non c'è più cioè se mi arriva un brand e mi dice fammi un video una video ricetta mm, non lo so ti dovevo fare un esempio molto a caso però ti arriva un brand e ti dice Carmine, io voglio un video dove tu mi fai un drink e basta. Non lo accetto. Cioè, no, o fai io... un progetto o non me lo posso sposare, capito? Anch'io faccio la controproposta io invece quando mi capita. Uno mi dice, guarda, ti do X per farmi un video. Ti dico, guarda, il video te lo faccio. Però se facciamo solo il video, questo è quello a cui puoi arrivare. Ok? Perché invece non ci mettiamo d'accordo per fare un percorso? Iniziamo con un video. Un video, un po' di storie, leghiamo la mia immagine alla tua immagine, facciamo, facciamo in modo che, come hai detto tu per Gamondi, che se tu dici Giorgio Facchinetti, Gamondi, se dici Gamondi, la gente dice Giorgio Facchinetti, capito? Propongo questo, io, a un'azienda, perché non tanto perché eh, voglio più soldi, ma perché così si inizia a creare un rapporto e anche il, il servizio che poi offri, il servizio che poi la gente vede è più serio. Ma certo, cioè, non sei il testimonial delle, uh, delle, uh, dei, dei divani che dici oggi faccio Emiflex, domani faccio Conti al caso. Cioè nel senso, eh, tu devi, prima di tutto, il prodotto ti deve piacere. Cioè a me il Vermouth Gamondi piace. Se il Vermouth Gamondi, il bitter, l'aperitivo è fuori di Sambuco, non mi piacessero. Non l'avrei preso come brand, capito? Eh, Illy, io, se che ci potete credere o non credere, però il, io ho baratto l'Illy in casa mia, ci sono da quando io sono piccolo. Cioè io sono cresciuto col caffè Illy. Quando mi ha chiamato Illy io non ci credevo. I31 quando mi ha contattato, che era un brand nuovo e con l'handicap di essere un prodotto verde fluo, io ci ho dovuto pensare all'inizio un mese prima di dire sì. No, su P31 sei stato molto bravo. Perché per P31 rischiavo nella posizione in cui ero, Giorgio Facchinetti di, del 2020, ero nell'apice di... E anzi stavo, stavo veramente spiccando un po' il volo a livello mio personale perché avevo appena fatto eh, delle collab per eh, Philip Morris, GTI, delle sigarette elettroniche, avevamo fatto degli eventi... Era, era, arrivata, era arrivata anche a me quella lì, gli avevo sì? fatto il preventivo anche io, sì. 
Poi, mi, poi a microfoni spenti mi dice quanto gli avevi <ride> chiesto. Va bene, va bene. Ehm. E abbiamo fatto quella là di Philip Morris Poi dopo sono andato a fare delle varie collaborazioni diverse Comunque sempre più settore mixology e Che è quello che ad oggi più del flare quasi mi, mi affibbiano Non so perché, sinceramente non, non lo capisco questa cosa Eh perché fai tantissimi drink Eh sì, faccio un botto di storie Fai un botto di drink e quindi sì, la gente ti vede anche per quello e mi, mi danno il mi danno P31 e mi dicono vuoi farlo? E per me era una super sfida perché ho detto, se io riesco a far concepire questo prodotto come eh, non estraneo alla mixology, perché comunque era un ibrido tra il, l'aperol e il bitter, e oltretutto verde. Per cui in mixology ti viene verde. Cioè, o se usi un altro prodotto rosso, vuoi fare quello un vermouth rosso, ti attacchi. Vuoi fare quello è un room scuro, ti attacchi. Metti un altro prodotto di un altro colore, ti attacchi. Per cui cioè, era difficile riuscire a promuovere, per cui ci ho dovuto pensare. Il prodotto mi piaceva, però dovevo capire se ero in grado io di dargli quello che loro ricercavano. Abbiamo fatto oltre 400 eh, ragazzi iscritti nelle masterclass online perché poi è partito il Covid. Cioè, abbiamo fatto veramente. Infatti, volevo arrivartelo proprio a dire che infatti P31 mi fa venire in mente proprio il Covid e poi mi hai detto che poco prim- proprio nel periodo del Covid che stavi per spiccare il volo e anche io ero esattamente nella stessa, nello, nello stesso periodo, diciamo, tra virgolette, della mia carriera. Eh sì, perché ci ha ucciso quando avevamo 28 anni. Io, quando, nel periodo proprio poco prima che ci chiudessero, io vivevo con la valigia pronta in casa, che ritornavo a casa, lasciavo la valigia, e riprendevo, prendevo quella pulita e me ne andavo. Sì, sì, sì. sì. Non, non ero mai a casa, stavo veramente per decollare. Eh sì, infatti eh, lì è stato, per me il Covid è stato super simulante. Brutto da dirsi, eh. A me è stato esattamente il contrario, invece. Per me, io, io ti giuro, su Dio, nel momento in cui è partito il Covid, io ho detto, io adesso devo sfondare. Cioè, cose che, tipo, tu dici, ma come cazzo faccio a sfondare che sono chiusi? Se tu ci credi o no, cioè, se che voi ci crediate o no, io dal 2019 ad oggi ho alzato il fatturato. Cioè dal 2020 compreso, eh? 20 e 21 siamo stati quasi chiusi sempre, eh? pure 22 hanno iniziato un po' a rompere le palle all'inizio anno, però cioè, siamo stati veramente tanto, tanto martoriati, eppure ho alzato il fatturato perché ho variato molto il mio lavoro, dando tante cose, cioè brand, eh, eventi, partnership e roba Beh, hai, creato, hai creato un canale YouTube e un, e un profilo... Beh, Instagram già c'era, no, però YouTube hai, crea- è... hai creato un canale un po per. Oh, YouTube hai eh, 1360 iscritti, che comunque per essere un flare bartender, per essere comunque nel tuo profilo YouTube, tu sei un trainer, un... fai vlog, fai queste cose qua, per, per il personaggio che hai creato, che è comunque una roba molto di nicchia, mille, 1360 iscritti sono molti, sono tantissimi, a mio avviso. No, per me sono pochi. Il mio, il mio grosso trampolino di lancio è stato TikTok. Scusa, ero, ero mutato. Infatti, lo, lo volevo dire: ti sei creato un TikTok, ti sei creato un YouTube che magari Sai tu. TikTok. Sì, sì, te lo metto subito. Ecco il tuo canale cioè. TikTok. Io, io TikTok. È... Con 214.700 follower, 4,1 milioni di mi piace e la spunta blu. Anche Instagram non mi vuole dare. Anch'io, eh. Anche io sono convinto di questa cosa che Instagram non mi voglia dare la spunta blu. Io uh, ti dicono che per avere la spunta blu devi avere tipo articoli, cose, avrò qualcosa tipo solo dell'anno, scor- solo dell'anno scorso, eh, 250 articoli. E non è che è tipo eh, il, il giorno ciao, di... Guido, ciao Guido, ciao giochi, ciao a tutti ragazzi, scusate ma stiamo parlando e non, non ho guardato. Non è che c'è cioè, tipo tu dici che è il giornale di Peschiera Borromeo, capito che mi insegna Giorgio Facchinetti dalla periferia... A, a, a Monte Carlo, capito? Cioè, è, il, è Repubblica o è eh, il Corriere della Sera che mi fa un articolo, capito? Cioè, è comunque una roba autoritaria. Stessa, stessa cosa Però ci hanno sempre che devono rompere, devono rompere le scatole per spunto blu. Vabbè, comunque, tornando al discorso, io con TikTok ho iniziato a crearmi dei format, farmi vedere, conoscere e poi con questi numeri eh, ho iniziato a, a rivenderli. Che poi tu da TikTok, perché immagino che tu 
il tuo principale non è YouTube. Tu cerchi sempre di portare dai vari tuoi canali, cerchi di portare la gente su YouTube, giusto? No, io li porto sul mio sito. Ah, li porti sul sito e poi loro vanno anche su YouTube. No, 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 io non li voglio portare su YouTube. Grazie al Pado. Chi mi becca da YouTube è perché cerca dei tutorial. Però io voglio portare... Qua, qua siamo su YouTube. Qua siamo su periodo, periodo quarantena. Qua, qua siamo sì, periodo qua, quarantena. Eccolo qua, sì, che questa è la sala, è casa tua. E eh, comunque sono bei numeri. Sai cosa c'è? È, è difficile far arrivare alle persone un lavoro. Cioè nel senso, io devo fare dei drink e non devo, devo avere la faccia come il culo di fare dei drink con, cioè, dei ferragnez, ma di che cazzo stiamo parlando? Sfera e basta, fra, ho fatto un drink che si chiama Sfera e basta, cioè un milione punto uno di visualizzazioni, non so neanche quanti migliaia di mi piace c'ha, se tu però vai a vedere, tu dici, ma che cazzo è sto sfigato che fa sto drink qua? Sì, però la spuma è una spuma a modo, se non sbaglio, no, la bolla, che cosa avevo fatto? Non mi ricordo neanche, avevo fatto, se non sbaglio, un boulevardier, lo vediamo. Partono i video, sì. Dovrebbero partire. No. Allora, eh, è arrivato ciò su pubblico, ha sparato subito una bestemmia ed è stato bannato. Godo. <ride> no, non va il video. Vabbè. Comunque, avevo fatto... Comunque, sono no, dritto. Questa è un'ottima idea. Ecco. Oggi vediamo. Vabbè, va scatti, non voglio rovinare Vabbè. questo momento in cui funziona tutto. Comunque, eh, avevo fatto dei drink con dei nomi trampalati, però comunque sensati, capito? Cioè, con un, con un senso non a caso che ci metti dentro due o tre robe a caso e fine, ho fatto dei ferragnez, capito? Cioè, comunque, era una roba un po' così. E, e niente, mi ha aiutato ad avere, a salire coi numeri e poi dai numeri a convertirli con le aziende. Fine. È stato un po' questo il mio percorso. Adesso, ad oggi, io collaboro con... Eh, sono ambassador, che è una roba diversa di, da testimone, sono ambassador per il consorzio dell'Asti 10G, Moscato d'Asti, Asti Spumante. E... Questo mi dà l'impressione di essere l'azienda con, con cui in questo momento stai, tra virgolette, spingendo di più. No, in realtà eh, spingo con tutte. Cioè, allora, tu... Nel momento in cui sei polivalente non puoi permetterti di dire spingo solo una. Eh, io ad oggi sono attivo tanto con tutti in tanti modi. Cioè ti faccio un esempio, Asti è quella che ad oggi lei spinge di più perché abbiamo ad esempio domani ho il Golden Boy, pallone d'oro per i giovani per farvi capire, calciatori. Eh, giovedì non sapevo neanche che esistesse il pallone d'oro per i giovani giovedì ho la, la cena di gala per gli ATP di tennis per cui arrivano tutti i tennisti le robe varie però c'è cioè, capito fanno degli eventi assurdi ne fanno tanti e ovviamente io devo andare a supportare su tutto quello che è la divulgazione e il sapere sulla stimoscato eh, è un'azienda però cioè, eh... è un consorzio eh? è un, è un consorzio. Cioè, sono tanti consorziati insieme tante aziende vitivinicole ah, no, con... per fare però eventi del genere hanno dei bei budget per forza. sono stanziati da, dalle comunità europee Molto buono. E, e poi sono ambassador per, il, per Illi per cui io posso parlare di caffè solo con Illy però dato che io faccio comunque un prodotto che è prettamente estivo nel periodo invernale si tira un pochino il freno a mano per cui gli eventi se non sono a meno che ad esempio ho fatto l'inaugurazione di Monte Napoleone del nuovo store vi invito ad andare a vedere una mina eh, però eh, quell'evento lì è stato inverno col brew e, però è stata una, una mosca bianca diciamo nell'inverno di solito sono tutti concentrati nella parte estiva poi sono appunto testimonial per eh, Gamondi, Monen, che è una new entry di quest'anno. Infatti sono felicissimo perché A, da Flair Bartender, sapete cosa vuol dire avere Monen a profusione. Cioè tipo Natale tutto, tutto l'anno. E B, prodotto qualitativamente, almeno a mio avviso, eccelso. E, e poi l'ho sempre utilizzato in miscelazione per cui mi sono sempre trovato bene ad usarlo infatti se tu vedi tante mie ricette quando le vado a fare sono un mix dei miei prodotti ti metto 
a sti moscato con eh, uno sciroppo ad esempio il drink che porto domani cioè scusa giovedì al, agli ATP eh, molto semplice mi hanno chiesto di fare due drink uno bianco e uno cioè scusa uno giallo e uno blu io quello giallo l'ho fatto con un liquore di Monet al tè e, e l'altro l'ho fatto con uh, del bergamotto cioè è venuto buonissimo poi beh, un po' di blu di corazzao però sono de- delle cose che io vado poi a mischiare i vari brand quando non si vanno a scontrare è ovvio che io non potrò mai prendere un'altra bollicina che non sia Asti capito? e non posso andare a prendere un altro aperitivo fuori di Sambuco che non sia quello Gamondi quindi abbiamo Gamondi Illy con Colbrew e Asti di OCG Monen Monen e Red Bull Red Bull buono Red Bull e con Red Bull di che ambito ti occupi? io con Red Bull faccio tutto quello che è la divulgazione sia social che in presenza ed eventistica per cui faccio gli eventi per, per loro quando ci sono gli eventi in giro che magari hanno da presentare qualcosa di tutte le fiere e quelle un po' importanti grosse e poi dopo gli faccio tutta la parte appunto social video robe varie soprattutto per il discorso di organics e ok altra cosa che prosciutto mi... di parma eh? stavo andando avanti il prosciutto di parma prosciutto di parma sì, ho fatto una Davvero? collab con loro mi sa che l'inter Do... l'ha perso raga scusate mamma mia quanto godo Dopo l'oreca si beve solo Asti di OCG. Chi è? Il Questo è il trio, eh? Il ba- Baus. Eh, vabbè, numero uno, brother. <ride> numero uno. E... Posso? No, vabbè, ma che merda. Come ha fatto l'Inter a perdere? <ride> vabbè. E... Detto questo. Un attimo che faccio vedere i tuoi canali. Questo... Il tuo, il tuo YouTube, il tuo scusami, il tuo TikTok. Comunque, già vedendo solo le immagini anteprime, a mio avviso, che prima che tu arrivassi, vabbè, lo sapevo già, però cioè, ti, seguo, ti, seguo, ti seguivo già. Però eh, per organizzare questa puntata mi sono messo a guardare un po' più nello specifico tutto. Cioè, io in quarantena ho speso 4.000 euro per la macchina che stampa su. Ciao, Pier. I drink, eh. Mm. eh sì, io in quarantena ho spe- ne ho spesi. 200.000 no, per non, la non casa so, non so quanto no no la casa l'ho presa leggermente dopo però ho speso i soldi per creare questa postazione ecco. che è sempre stata una mia persona e uh, vabbè si vede che è un profilo è un profilo social questo TikTok fatto seriamente non è, magari è fatto, è fatto anche con video del cellulare perché vabbè i cellulari fanno dei video a paura adesso però comunque fatti in un certo modo fatti seguendo alcune linee guida come si può evincere anche da questo che è il tuo, il tuo Instagram su Instagram comunque siamo a 105.000 follower e, bah, e niente spunta blu vabbè. <ride> no, oh, e... spero di tornare la prossima volta che ci sia va bene e, ma a me sinceramente quello che mi piace di più perché l'ho, l'ho guardato oggi YouTube sinceramente non era una cosa che guardavo molto quello che mi ha colpito di più a me invece è proprio YouTube che è fatto veramente bene e un'altra cosa che ti volevo dire perché io questa cosa me l'ero completamente dimenticata io sì l'ho chiamato il primo podcast del, del mondo del bar, però cioè, tu magari qui non chiamandolo podcast perché magari non erano ancora così famosi, però qui tu stavi facendo podcast. Sì, sì, sì. sì. Facevi podcast che facevi le tue chiamate con i vari personaggi del mondo del bar e facevi le tue chiamate durante la quarantena. Qui c'è Bruno, qui c'è il... non mi sfugge il nome, il, ca- il capo della bartenders di Bruno. Cassini, Cassini, Filippo Taddei che Filippo Taddei tra l'altro l'ho, l'ho invitato viene qua, lui è il prossimo, il prossimo ospite che bello, quando? domenica prossima cazzo, sai che io sono in, in paraggi mm, cioè, beh, facciamo, in facciamo insieme infatti con Filippo Taddei volevo, vorrei parlare proprio di quello che stavo per dire a te adesso che cosa in cui mi riconosco anche io visto che comunque eh, apparire in questo modo avere un profilo fatto così bene, ok? In cui ti poi vado sul tuo Instagram, ci sono. Eh, vado sul tuo Instagram, vabbè, queste sono le cose, però comunque guardo i tuoi video. Vabbè, sì, c'è cioè questo qua fatto in casa, ma dura 3 secondi. Sono tutti comunque fatti in una location, in un certo modo. Cioè, tipo, video in flare room ce ne sono, ci mancherebbe altro, e spaccano. Però dico, 
non è un profilo che tu lo guardi e dici vabbè lancia bottiglie no, no. si vede eh, ciao Nick grande si vede che comunque lo tieni in un certo modo si vede che comunque ci tieni molto all'immagine che dai comunque si vede che comunque ti spendi per fare un video fatto bene ci tieni che la qualità sia giusta ci tieni che la luce sia giusta ci tieni a essere tu elegante e tutte queste cose qua perciò quello che dico io è quanto peso dai e quanto ti piace creare video, montarli e tutte queste cose qua all'inizio mi piaceva molto di più anche io all'inizio mi ero preso molto bene io sono arrivato a un punto che non, non sopporto più la mia voce sono, sono arrivato a un punto dove sono quasi stanco di vedermi e non mi piaccio ciò significa che io ogni volta che vedo me stesso cerco sempre di trovare qualcosa che dico devo migliorare qua, devo migliorare quello, devo migliorare quell'altro sempre un po' un casino e ad oggi io cerco di, ehm, di bypassare questa roba qua a livello mentale sapendo che io devo tirare fuori contenuti per cui io arrivo, ad esempio il tutorial fare, impara questo movimento in 30 secondi io lo faccio in 3 uh, minuti perché io arrivo boom, settato lo faccio, fine lo faccio, fine, video ricetta la faccio, fine eh, movimenti in flare room ne faccio pochi perché mm, ma non perché non ho la voglia, semplicemente perché Sì, prende noi e fine De, se è, torniamo, so, torniamo al discorso di prima Solo, sì, solo noi e fine Preferisco fare dei movimenti one shot al banco, fine, bello, finito, basta, bravo. E format, cioè io adesso avevo iniziato, vai un attimo giù, sul, io avevo iniziato a fare un format che tra poco riparto. Adesso ho tre format pronti che devono uscire nuovi su, su Instagram. Ed avevo fatto VIP Drink prima dell'estate, che era dove io intervistavo, cioè intervistavo, facevo i drink con i personaggi famosi, lì ho fatto Junior Kelly, poi ho fatto... Ah, sì. Ok, sì, sì, Adesso, mi ricordo. Questo format ripartirà. Tra altre, drink, ok, sì, sì, sì. Tra altre cose, eh, ripartirà in un'altra location con altre cose. E, e è il format che, che mi piace da fare. Perché se devo fare solamente la video ricetta e basta, ci credo dietro un format, rido, scherzo, faccio, creo qualcosa di carino, lo impacchetto e poi lo tiro fuori. Sì, stessa cosa che sto facendo io con, esatto. con questo podcast. Cioè, ad esempio, se tu avessi fatto questo podcast. E tu l'hai fatto nel, nella massima espressione di quello che è la professionalità hai tre schermi, hai le luci, hai i pannelli del, del suono hai la, la luce, hai la tazzina, l'Ikea <ride> e, okay. cioè, nel senso l'hai fatto impacchettato e sono rimasti con noi ragazzi tutto il tempo capito? poi eh, complice lo fa anche tanto il dove sei le sedi sono belle eh, per assurdo tutto ciò che tu stai facendo uno l'ha già visto nei podcast quelli grossi per cui uno dice cazzo allora è una roba fica allora lo seguo capito? e in automatico vieni seguito se io facessi video e vado, e vado con la maglietta o con la camicia nera è una cosa che non sopporto è tutti i ragazzi che vanno a lavorare tutti nello stesso identico modo cioè cambi di niente rispetto a un altro Sei uguale identico e fai video tutti uguali identici Tutti i vestiti uguali identici tutti... Se tu guardi non c'è un video dove io non ho un grembiule uguale A parte quello rosa L'abbigliamento la... è una cosa che guardo tanto anch'io Io che sono sempre nella mia, vita, nella mia vita sono sempre vestito di nero Ma quando vado a fare eventi o cose varie Almeno che non sia un catering Che lì devi avere la, la divisa che c'è il code e il, sono sempre vestito anch'io con roba che mi si riconosce che ma mi sì. differenzia ma fra ma mi hanno criticato da morire il grembiule rose perché dicevano ma cosa vai con un grembiule pagliettato non potevo fare tre metri a Roma Bar Show perché mi fermavano per chiedermi le foto e non è che mi fermavano perché dicevano ah cazzo lui eh, è Giorgio Facchinetti mi fermavano perché volevano toccare il grembiule poi anche perché mi riconoscevano però volevano toccare il grembiule e questo infatti tutti mi chiedono dove lo potete recuperare dove lo posso prendere? bar locker no. però a parte gli scherzi e, um, questo bar è locker, bar locker mi sembra un altro tuo progetto in cui credi tanto e in cui penso stai investendo anche tanto tempo soprattutto ah, io il bar locker l'ho creata eh, Quest'anno eh, è definitivamente fuori da quest'estate e 
Spieghiamo, spiegami, spiegami prima che cos'è Barlocker, per favore. Barlocker è, è un e-commerce, è un e-commerce di attrezzatura e di videocorso per, per i ragazzi che si, si approcciano. Scusa, a... scusa, scusa, come fai per metterti questa macchina? <ride> Così. È un e-commerce. È un e-commerce. Online. Online, mi affido a... E, no, vabbè, vabbè parte... che cos'è Barlocker? È un e-commerce online di? Di attrezzatura, per cui Flare Battle, per cui... Flare bot. Eh, per cui Fair Bottle, Strainer, Shaker, eh, tutto quello che è il mondo, mondo Flare, il mondo un po' Mixology e poi piattaforma di, di corsi online, per cui eh, appunto corso Working Flare, poi adesso usciranno altri due corsi, però eh, è una cosa che sto spingendo tanto, ma perché eh, c'è una necessità, in Italia ad oggi i ragazzi comprano le Fair Bottle su Amazon e, e, cosa, e cosa comprano? Quella più sponsorizzata che è una bottiglia di merda che non ti trovi a, a è farfare. quella di 12 euro la metro cinese Sì. che quando la giri va per i cazzi suoi allora gli ho detto va bene eh, proviamo è eh, un investimento a me questo giochino qua mi è costato più di 20.000 euro eh, tra fare eh, tra fare il, l'e-commerce tra settarlo i prodotti il magazzino tutto quanto è una spesa per carità però se non eh, se non lo facevo io era un servizio che non eh... oh way not non è coso ah, ehm... Giuseppe Petito sì ah, e eh, dammi tu i tuoi dominali <ride> No, detto ciò, eh, è una cosa che se non facevo... C'era una volta un altro e-commerce eh, abbastanza molto conosciuto che lo aveva Cassini. E si, è, si è perso un po' nel... Ma mio... io quello... La difficoltà che sto eh, riscontrando in questo, in questo ultimo periodo, soprattutto, perché a me eh, capita tanto di gente, gente, di ragazzi che mi chiedono dove posso comprare questo, dove posso comprare quello. Magari vedendo me come punto di riferimento mi dicono dove lo compro questo, dove lo compro quello. E prima io avevo come base appunto Flare Shop che tra virgolette mi supportava. Nel senso che io ero il primo. Che serve una cosa, Flare Shop. E più che altro mi, mi dava sicurezza. Nel senso che so che dando il contatto di Flare Shop mi fa fare bella figura. Vito. E adesso nonostante sia pieno di rivenditori ma ce ne sono migliaia di rivenditori di attrezzature da bar. Se tu cerchi attrezzatura da bar, non la trovi. Cioè, devi saperla. Noi la troviamo perché sappiamo dove cercarla. Ma un ragazzo che fa il corso di flare oggi e domani si vuole comprare tre team, due half team, una flare bottle e un pacchetto di metal, non sa dove comprare e li cerca su Amazon. Per questo io ho fatto... Allora, adesso, attenzione... Eh, Bar Locker è una realtà ultra piccola perché, perché ho fatto all'incirca un come si dice un po' una, un'attività promozionale non al meglio delle mie aspettative cioè nel senso non sono stato troppo addosso con Bar Locker lo metto ma non lo metto cioè nel senso lo dovrei mettere tutti i giorni però non posso mettere tutti i giorni Bar Locker, Gamondi, Consorzio dell'Asti, Monen, Red Bull, eh, Illy Bar Locker, me... Bar Locker eh, è una cosa completamente tua sì, cioè, sì, completamente sì, nel sì. senso non è un'azienda che ti ha contattato no 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 l'ho creato perciò la stai facendo sì, tu sì, 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 sì. come io... sto facendo io con questo podcast esatto io ho fatto, ho fatto Bar Locker è, è registrata, cioè non è ancora registrata per i fatti suoi però eh, con l'avvento del 2023 perché non potevo farlo adesso con l'avvento del 2023 sarà registrato per i fatti suoi e fatturerà per i fatti suoi come lo farà anche tutto l'altro discorso di, di corso in presenza cioè alla fine devi cercare di differenziare un po' le aziende con cui eh, lavori e, eh, e, e di pensarne in, in modo diverso però sì c'era questi, bisogno... questi discorsi sono frutti del, del covid che ci hanno fatto sedere per terra quindi Sedendo, sedendoci per terra abbiamo capito che non può essere solo una cosa quella che facciamo dobbiamo farne, dobbiamo sì, farne se no fai come quelli che hanno la stanza piena di trofei che si devono trovare a, a rivenderli per scoprire che costano 15 euro l'uno dobbiamo fare, dobbiamo fare più cose se ci sono problemi che vi lagga la live ragazzi probabilmente siete voi non dico che siete per forza voi però probabilmente siete voi perché io ho anche i dati che mi fanno vedere come sta andando e in teoria io vedo tutto a posto comunque se vedete cose che non vanno non sentite audio qualsiasi cosa o avete anche domande, scrivetelo nella chat 
e così alla chat serve anche a me come reminder ok giù abbiamo finito di uh, cioè hai risposto chi è che ha scritto sto ancora aspettando la bottiglia la bottiglia la sta aspettando uh, rosca 666 okay. È una roba rosca 666 No 666 No, no 96 93 Non lo leggo No 666 qua. Non ci vedi No lui ha scritto a me, solo a me lagga No Vorrei... sto ancora aspettando no, Sto ancora aspettando la bottiglia Dov'è? Ah No è Pierce 96 yeah. Pier fai una roba Pierce scrivi... 96 Pier yeah, scrivimi su, su Instagram Ma quando è che l'hai preso? Perché se l'hai preso questa settimana qua sarai in viaggio E yeah. Quando è che l'hai preso? Ok gra grazie Grazie Ale. Ciao Elsi. A parte che raga, cioè, posti italiani adesso fa ridere. No, io se, se dovessi spedire qualcosa a qualcuno non lo glielo spedirei mai con posta. Eh, io prima spedivo con GLS. Poi hanno iniziato a perdermi le robe. Mi sono affidato a poste. Arrivano ma ci mettono una vita. No, Pier Cece dice che sta aspettando la mia di bottiglia Beh, Pier Cece, fai una bella roba Inizia a seguire Bar Locker Che poi la bottiglia arriva Ciao Mendito, ci vediamo a Napoli volentieri. E niente, allora andiamo avanti Che siamo già a 1.50, e 50 Ormai abbiamo fatte due Allora uh, Collaborazioni, sponsor, social media Abbiamo visti, un'occhiata un al tuo YouTube Abbiamo data uh, una cosa bella e scomoda da dire, siamo tornati, abbiamo superato di nuovo i 30 spettatori. Una cosa che ci tenevo e di cui tu ne sei la rappresentazione, la rappresentazione a mio avviso. Nel senso che eh, si parla sempre di, quando si parla di qualcuno, si parla di umiltà. Mm. Ok? Che secondo me la parola umiltà è sempre... È sempre una parola buttata lì senza sapere veramente cosa, cosa significa. Però quello che ho notato su di te negli anni, che spesso a tante, da tante persone viene. spesso viene mal interpretato da persone che soprattutto non ti conoscono. Quello che, eh, che sei anche tu d'accordo con me, che te l'avranno riportato tante persone, quando, quando non ti si conosce. Grande trio. Trio è numero uno. Eh, un po' detto. E quando non ti si conosce, spesso. Hai, se, se, spesso risulti antipatico. Ok? Sì. Dico, è una cosa che sai. Quindi dico. Eh, io qui mi sono scritto invidia, comportamenti da avere, eccetera. Tu sul. Hai parlato prima di obiettivo. Ok, ha parlato di obiettivi da avere, obiettivi da raggiungere. E come ti vivi questa cosa che per raggiungere, soprattutto, anzi no, cambio. Perché viene fuori questa cosa di te, magari a primo impatto quando non ti si conosce risulti antipatico o spavaldo o... Con sicurezza? Eh? Forse sicurezza? Da parte tua? Non lo so, allora io l'ho riscontrata, io sto sul cazzo da tanti, soprattutto i ragazzi che non mi conoscono. Cioè, eh, quando faccio i corsi di gruppo, che magari non ti scrivi solo per me, capito? Arrivano e ti vedono come dire, eccolo, madonna, ma perché magari pensi che, capito, nelle storie rido, scherzo, sono simpatico, magari faccio le battute, oppure... Sono molto impostato, magari tu, dipende da che lato mi vedi, perché io l'altro giorno sono caduto, mi sono aperto le mani e ho messo la storia che cado, di certo non me la tiro, cioè non sono uno che se non volevo far vedere dicevo che mi avevano aggredito ed ero caduto per terra, ti faccio vedere che oltretutto culo vuole che stessi registrando, sono caduto e l'ho messo, no? per cui dipende un po' quella gente cosa vuole vedere, io penso che si femmino molto al, all'apparenza sul fatto che magari Sai, va in giro, gli abiti, le robe, che cazzo ne so, potrebbe essere quello. Io so che arriva questo messaggio, ma, ma perché molte volte son, siamo diversi anche proprio da... Magari ho delle esternazioni che 
appunto quella del è molto semplice dire eh, uscire, cioè è difficile uscire dalla comfort zone perché è più facile eh, starsene a casa no? come ho detto ragazzi non ho paura di dirvi i miei, i miei segreti perché anche se ve li dico tanto non siete disposti a fare quello che ho fatto io per farlo cioè queste, queste esternazioni qua sono vere perché sono cose vere che penso non potrei tenermene dentro cioè io se io trovo un ragazzo e mi dice dimmi i tuoi segreti dimmi i tuoi segreti io te li dico i miei segreti tanto non sei disposto a fare quello che faccio io per ottenerlo ma te gli ho detto tutto eh non è che Mattia non gli ha detto nulla, Mattia gli ha detto tutto, poi dopo sta, sarà lui a dire ok voglio fare quello che ha fatto lui e sacrificare quello che ha fatto lui, per cui risulto molto antipatico perché è determinato, ma sono contento per questo, cioè io sono contento di non stare simpatico a tutti perché non voglio piacere a tutti, perché se tu piaci a tutti allora vai a fare grande fratello amico. Questa... È una riflessione che mi sono fatto anche io vabbè, già, da un, già da un tanto tempo, sul perché prima anch'io ero così. Mani, 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 mani. Vabbè, l'ha zeccata, ha beccato quello giusto. Rosca ha dato 600, ha, ha, dato 26, ha donato 26 bit. Leggimi le domande. E Rosca, adesso, adesso ti leggo subito. Finisco un attimo questo puntino, rimani e leggiamo anche le domande nella chat. E... Cosa volevo dire? Una riflessione che mi sono fatto io soprattutto, perché anche io all'inizio avevo questa cosa che volevo piacere a tutti, volevo essere simpatico a tutti. Cioè non volevo che ci fossero persone che dicessero no Carmine è un coglione, no Carmine mi, sta anti- mi è antipatico di qua e di là. Quando ho smesso di farmi problemi su come, appa- di come la gente mi vede, cosa la gente può pensare di me, ho iniziato a lavorare il doppio. Perché presentandomi a qualcuno al lavoro gli dicevo io so fare questo, questo e questo. Se io ti faccio questa cosa, questo è il risultato. Se ci sono io, la gente che lavora intorno a me diventa così. Quando ho iniziato a essere non spavaldo, però a essere consapevole, consapevole. Di, consapevole di quello che so fare. Dico, eh, mi serve un ragazzo che mi fa questa cosa nell'evento. Puoi venire, questo è il budget. Faccio, no, guarda, con questo budget io non posso. Ah, eh, dai, questo, se no, a questo budget posso trovarne anche un altro. Ti do io il numero, ti trovo io un, qualcuno che può venire a questo budget. Ma non, 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 sicuramente non, non, è, non ti darebbe quello che ti posso dare io come hai fatto il discorso prima tu. Da quando ho smesso di farmi problemi su come può essere interpretato quello che dico, è cambiata la vita. Sia a livello lavorativo che non. Guarda, ti do una, ti do una perla. Fake it anti Yubi Comet. Cioè, fake it until you become it. Cioè, fingi finché non lo diventi. Questo è stato un po' un mio mantra da sempre. Io non ero così sicuro di me. Cioè, io mi cagavo addosso a dire... Devo farlo anch'io. Anch'io. Cioè, vedevo gli altri che... Eh, sì, no, perché lui, appunto, lui è, si piazza nelle gare, lui è questo, no, deve farlo lui perché, cioè, lui, lui è forte, no? Dicevo... Vedevo gente inguardabile che andava vestita come gli peggio zanza, non, potevo, non posso fare troppe... Eh? Però vestiti come peggio zanza, sì, se fare quattro bump, bravo, e poi? Allora gli dicevo, ma io alla fine sull'evento faccio le stesse cose, capito? Allora iniziavo a essere un pochino più sicuro di me. E poi quando ho iniziato ad essere sicuro di me l'ho trasportato proprio su tutto quello che è il mio mondo. Per cui vado in giro, mi arriva un ragazzo, mi parla. Non do confidenza a tutti, perché, cioè, sì, do confidenza a tutti nel senso che arrivi «Oh, allora, come stai? Tutto bene?» eh? Non è che faccio lo stronzo che non ti saluto. Però non, eh, non entri nella mia sfera privata così, capito? Perché comunque ci deve essere un po' di... Tu, nel tuo, io nel mio, finché non ci conosciamo, io no? Ho, ho un paio di elementi nel mio percorso che mi sono reso conto di aver dato troppa confidenza sia uomini che donne, che troppa confidenza nel senso di avergli, avergli lasciati entrare, sì. come hai fatto tu, e poi mi sono reso conto che invece non, non era per niente il caso e che bisogna pesare di più le persone, soprattutto. Sì, 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 sì. Ma guarda, io ti ripeto, se io sto sul cazzo, è giusto. Mi va bene così, sono contento. Cioè, nel senso, non è che sono contento. Mi dispiace per te che... Cioè, tanto un sentimento lo provi. O che sia amore, o che sia odio, lo stai provando. Tanto vale che almeno, almeno, non dici... Cioè, alla fine, tu mi sei sul cazzo. Come puoi dirlo? Puoi dirlo perché ti dà fastidio il mio tono della voce? Ti puoi dire perché puoi essere invidioso? Per cui se sei invidioso, comunque, c'è della stima. Perché ah, lui lavora cioè, Sai quanti miei colleghi Nostri colleghi poi I nostri colleghi fanno Allora sempre fare i corsi Sempre in giro 
i brand, questo, quell'altro, la macchina è... Eh, frate, ma ci sarà, sarà un problema tuo. Cioè, se mi odi, grazie. Vuol dire che è stima. Questa, questa è una cosa che a me è sempre dispiaciuta. A me, cioè, tipo, a te ha fatto questo effetto. Fa questo effetto. A me adesso non mi interessa. Adesso non, non mi interessa niente. Però, soprattutto nei primi periodi, quando iniziavo a viaggiare, a fare tanti corsi, a fare tante cose in giro, mi, non mi urtava, però mi dispiaceva tanto vedere persone anche più brave di, ne, di me, più brave di noi, che avrebbero dovuto fare molto di più di quello... Che avrebbero potuto fare molto di più di quello che facevamo noi Però non ne avevano le capacità E Arrabbiarsi E comunque rimuginare O comunque avere insofferenza Nei miei confronti Perché a me sta andando bene Perché io sto lavorando Nonostante al, nell'i, Nell'idea di Questi determinati personaggi Io fossi di meno capito? A me sempre cioè, Ai miei occhi mi dispiaceva io ho fatto dei, degli anni ad allenarmi con... Cioè degli anni. Ho fatto un periodo della mia, della mia carriera ad allenarmi con un ragazzo che ha vinto di recente una gara. E ci potete arrivare tutti, chi è? E che continuava a dirmi che io ero basico. Sempre. Tu sei basico, tu sei basico, tu sei basico, tu sei... Non fai questo, non fai quell'altro, non fai quell'altro. Non è bello, non è divertente, cioè, è come i bulletti alla scuola che dicono Eh, tu sono sfigato, tu sono sfigato, tu sono, sono sfigato Poi ti rivedi dopo dieci anni e scopri che quello che ti diceva Eh, sono sfigato, sono sfigato, sono sfigato, becca reddito di cittadinanza E tu glielo stai pagando con le tasse Fine. Non perché ci sia qualcosa di male nel reddito di cittadinanza o qualsiasi cosa eh. Perché ognuno può avere i suoi percorsi eh. Però alla fine è così, cioè nel senso eh, Se tu rosichi è perché molto probabilmente sei invidioso di quello che uno ha fatto io posso provare eh, rimorso per alcune cose che mi sono state fatte ma non perché tu stai lavorando se tu stai lavorando e io non sto lavorando significa che io ho sbagliato qualcosa e allora devo riguardare me stesso non, eh, non che me devo incazzare il tempo che perdi rosicando è il tempo che avresti potuto investire facendo altro e magari non, non lo si comunque allora mm, leggiamo la domanda che ci ha fatto Rosca che ha anche ragione allora siamo quasi alla fine eh, ragazzi tra poco vi saluto vi salutiamo allora tralasciando il flare mixology molecolare che cosa ne pensate eh, di, eh, allora, tra, ma tralasciando il flare mixology molecolare che ne pensate? Arie, velluti, schiume, eccetera. Allora, allora vediamo se hai chiesto qualcos'altro. Allora, eh, Rosga, a mio, la mi- mixology è una roba che a me è sempre piaciuta. Ovviamente è stata una delle prime cose che ho fatto. Quando, quando fai i tuoi primi corsi, fai il corso base, fai il corso di flare perché sei preso bene, ti prendi bene a far flare. Poi dopo fai anche il corso di Mixology. Io sono stato fortunato perché facevo già parte di una struttura, quindi il corso Mixology l'ho fatto tipo 20 volte, perché una volta vedevo una lezione, una volta ne vedevo un'altra. Il, lo stesso trainer di Mixology mi faceva vedere come si facevano le cose. Poi nel dietro le quinte di un, nel dietro le quinte di un, uh, di un catering comunque vedevo, fare, vedevo lavorare e far tutto. E quindi sì, è una roba che mi ha sempre interessato, mi è sempre miaciu- piaciuta, ma come il flair a mio avviso. La Mixology come il flare è una roba di nicchia, che con Mixology io ti parlo di questo che hai scritto tu, velluti, eh, velluti, arie, cose del genere. Molto bello, una bomba, non mi è capitato spesso di fare il lavoro di proporlo, è una roba però che nel mondo di oggi dei social potrebbe, cioè, ti darebbe tanto una mano. Le arie? Sì, le arie, le... le... Eh, ma poi dopo sei fare le arie. Dicono che ti dà le arie. <ride> e quindi quello che il consiglio il consiglio ciao trio grazie mille il consiglio che ti do io è di cercare di diventare un bartender a 360 gradi che sai fare flare sai fare le cose basi sai fare mixology sai fare tutto tu Joe che cosa ne pensi? io amico mio ti dico è utile 
perché formarsi è sempre utile, bisogna contestualizzarlo in, nel, nel luogo dove tu lavori, per cui se è un'economia sostenibile è quello che vuoi andare a fare, ovvero le arie, i velluti, le spume, hai il tempo per poterli fare e non ti fa uscire di testa la creazione di tutte queste cose, fallo. Se è una cosa che vedi che nel tuo locale la tua clientela non è predisposta a, a questo, o non, uh, non, non riesci a comunicarlo come vorresti, imparalo, si dice impara l'arte e mettila da parte, imparalo, contestualizzalo magari in qualche altro, in qualche altro luogo e cerca di, di applicarlo nel, dove ti riescono a capire. Tutto qua. Molte volte sai, c'è gente che fa delle robe assurde in posti che dici ma scusa ma perché le stai facendo qua? Potresti fare tranquillamente da un'altra parte? Eh ma io non... Il solito discorso sei, sei sprecato. Sì. Vabbè, è una cosa che mi ha, mi ha rincorso per tantissimi, altri, per, t- per tantissimi anni lavorando. Il fatto che veniva da me un cliente e vedeva il drink che gli facevo o il modo che gli facevo il drink e mi diceva sei sprecato. Capito? E c'è qualcosa che ci vuoi raccontare, Gio? Qualcosa che magari non ti ho chiesto che ti piacerebbe dire? Ho parlato per due ore e dieci di tutto quasi. Ma ah, eh, niente, io bene o male ho... Cioè, la cosa che a me piacerebbe lasciare chi, chi ci ha seguito tutt'oggi è con un messaggio, nel senso, io, non, io come te non è che noi siamo gli eletti. Cioè, noi ci stiamo adesso freggiando, tu ti sei eletto come intervistatore, come il cutter della situazione che intervista le altre persone. Ovviamente di cui tu hai stima per cui in automatico noi ci posizioniamo in una, in una posizione di eh, predominanza e di tra virgolette elite no? Ti passami il termine non è che siamo gli eletti perché eh, siamo stati bravi a fare flair noi ad oggi siamo dei buoni professionisti perché noi ci abbiamo sempre creduto indipendentemente da pandemie, guerre, robe varie noi ci abbiamo sempre creduto e ci abbiamo sempre messo la testa non solo lavorando 6 su 7 a cannone ma cercando di vedere sempre oltre la prospettiva è quello che manca ad oggi secondo me per un, un, che possa essere un ragazzo che fa flare può essere uno che fa mixology può essere un bar manager può essere uno che ha un um, rivenditore di attrezzatura può essere uno che organizza corsi è la prospettiva cioè dove vuoi arrivare questa è una cosa su cui io martellerò sempre martello durante i miei corsi martello eh, chi mi fa le domande anche sulla mix oggi è dove vuoi arrivare perché se tu sai dove vuoi arrivare sai il viaggio se non sai dove vuoi arrivare è un casino ad oggi i ragazzi non hanno la prospettiva cioè un ragazzo dice io faccio il barman cosa faccio domani? domani che cosa faccio? io non so cosa fare perché? perché tutti vedono la parabola del bar classico io lavoro bar dello sport piuttosto che bar dell'altra roba poi dopo una certa quando inizi a avere 45 anni hotel e fai hotel fino a che finisce oppure parti locale lavori in un locale prendi va, a 30 anni ti apri il tuo locale quindi magari risparmi dei tuoi genitori apri duri tre anni chiudi perché ti mangi quello che guadagni non reinvesti non crei un'azienda e ritorni a lavorare in un bar riprovi lo rifai lo stesso gioco perché dici no ma sono cresciuto lo ricambio eh? e poi alla fine cosa succede finisci a lavorare comunque in un bar o, com- o cambi lavoro perché questo perché secondo me c- manca la prospettiva non si guarda e non ci sono anche gli esempi abbastanza secondo me per dire si può fare qualcosa cioè ad oggi tutti i ragazzi dicono un barman che ce l'ha fatta è Bruno perché Bruno ha la Ferrari perché Bruno ha costruito Joven perché Bruno eh ma Bruno eh ma Bruno non, non ce l'ha fatta facendo solo il barman eh non ce l'ha fatta facendo solo quello si è, si è formato e fatto tante altre cose tu non, non stai facendo quello che stai facendo facendo solo il barman perché il barman è io quando parlo di me stesso io ti dico per me il barman Giorgio Facchinetti il barman è il 30% e faccio il barman eh? perché faccio il bartender però è il 30% perché? perché è il 30% di un professionista il 30% sa fare le ricette il 30%, di quel 30% lì io ci metto il flare ci metto la mixology ci metto la costruzione di un drink particolare l'ambassador tu, tutto ci metto lì il resto è Video editing, personal brand, saper stare nel posto giusto, al momento giusto, parlare al momento giusto, delle cose giuste, eh, public relation, cioè è, è tanto, no? 
e, e quello lì ti viene però cercando di avere una prospettiva di vita diversa cioè cercare di dire cazzo devo cercare di ottenere di più da me perché raga siamo capaci di qualsiasi cosa cioè io ogni anno mi metto gli obiettivi a gennaio parto mi scrivo tutti gli obiettivi del, del, dell'anno io 8 su 10 obiettivi li ho raggiunti a marzo uno non dipende da me però li ho, li ho completati subito perché volevo arrivare subito al raggiungimento per poi fissarmene altri durante l'anno questa cosa qua è molto utile per avere una prospettiva migliore cercate di ispirarvi alle persone che hanno successo in questo mondo ma successo non vuol dire raga avere 100.000 follower eh? attenzione o avere il verificato successo significa che se vai in un locale e vedi un ragazzo che è bravo a lavorare e è un bar manager con i controcoglioni quello ha successo in quello che sta facendo perché è bravo se tu vai da un venditore che ti fa ti chiude il fatturato è, è una persona di successo successo significa essere anche riconosciuti dalle persone come persone stabili non solo perché è una gara che ce l'ha più lungo io ho 100.000 follower non ne ha 200.000 perché tu ci vuoi avere 100.000 follower e mi fai ridere ci sono tanti ragazzi che hanno due, un milione di follower solo perché fanno i comici io ti parlo di persone che nel nostro settore domani mattina dicono che okay, no, lui è un professionista puoi andare a lavorare con quello e non avere la paura di lavorare con un, un nome come può essere Don Carella o può essere qualcun altro capito? cioè avere la prospettiva di dire cazzo domani io devo po ho anche la possibilità di fare altro oltre che il barman questo qua è una cosa che secondo me manca tantissimo ragazzi fanno l'alberghiero chi gli insegna l'80% delle volte è scoglionato non c'è neanche voglia di seguirli gli insegnano a versare di merda esce un ragazzo non sa fare niente viene da me a fare il corso viene da te e gli dicono quindi ragazzi voi esperienze io ho fatto l'alberghiero a posto non è niente hai speso 5 anni a imparare nulla a me è capitato ho conosciuto un insegnante di cioè ne ho conosciuti molti insegnanti di alberghiero però ho conosciuto un Victor che è un insegnante di una scuola alberghiera in Valle d'Aosta che lui invece è, in questa cosa invece ci, ci crede tanto ah beh sì ci sono eh e lui è consapevole del fatto che non dico lui personalmente è consapevole del fatto che però i ragazzini vedono la televisione vogliono fare cucina sì ma questo lui lo parla con borghese lui, eh sì ed è figlio ovviamente del, di quello che succede in tv però lui dice io se porto sti ragazzi che io l'avevo conosciuto quando avevo vinto i nazionali in, le gare nazionali e lui mi dice se io porto lui parla come caffè Carmine se io ti porto nella, nel mio alberghiero tutti vogliono fare bar perché loro fanno son, vengono all'alberghiero vedono chi gli insegna bar e sala e dicono un signore di 50 anni con gli occhiali sovrappeso e vedono quello però se vedono un ragazzo che arriva con la macchina nuova, vestito in un certo modo, che sa fare quelle cose con le bottiglie, riesce a rapportarsi con la gente in questo modo, dice, cavolo, io voglio diventare così. Che è lo stesso motivo per il quale io, io ho iniziato a fare il bartender. Io quando ho iniziato, che ero, come hai detto, che eri anche tu molto timido, io sono stato in un locale, ho visto il bartender che, tra virgolette, faceva flare, col senno di poi, tra virgolette, faceva flare, e io mi sono detto, cazzo, io voglio diventare un figo come quello lì. Cioè, lui spacca, voglio diventare così. È quello che mi ha fatto dire voglio farlo, capito? No, tu hai detto io voglio scopare quanto scopa quello. <ride> no, vabbè, a parte quello, hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Ad oggi le amiche di mia madre vengono da me e mi dicono ma tuo figlio riesce ad arrivare alla fine del mese? Cioè io ogni tanto mi... la, la risposta che gli vorrei dire è signora vuole un bonifico, le faccio un regalo. Non perché ce l'ha da buttare, però vaffanculo. È triste. Scusa, il microfono staccato. È triste, però è capitato anche a me. Che, cioè, io non, non è che abbia un... Cioè, io non ho una Ferrari e non ho neanche un Porsche. Però mi ha messo molta tristezza. Ma non è la Ferrari, non e è mi la ha messo, Mi ha messo molta tristezza una volta uscendo da un locale, dopo che avevo fatto un evento, il parcheggiatore, un signore, mi fa... Come fa uno come te a permettersi una macchina del genere? Che è una macchina normalissima, cioè non è una macchina da 80.000 euro, però è una macchina normalissima. E io dico, eh, ma che cosa, pensa, dire, cosa, che cosa pensa che gli dovevi, Tu gli dovevi rispondere, eh, nello, stesso, nello stesso modo in cui tua madre ti è riuscita a permettere di crescerti, come? Facendo la puttana, gli davi una testata, <ride> PEM! 
Ma ti no, pare? Ma è denigrante che uno in questo modo. Perché uno rimane stupito che dice un barman, un barista, come fa a permettersi quello? Capito? Perché poi, come tu hai detto, il tuo fare il bartender è il 30%. Perché poi. No, raga, il problema è che ad oggi il, eh, la concezione di. Dei, della gente che pensa che il nostro sia un lavoro di ripiego e se il mio fosse un lavoro di ripiego allora sì lavorerei i weekend in un bar e farei un botto di etri extra a caso per, per poter riuscire ad arrivare a fine mese il mio non è un ripiego io ci metto la testa e io riesco ad ottenere dei risultati punto ma cioè, poi ognuno lo invede come vuole eh? non devi fare l'ambassador nella vita cioè io lo dico nel mio poi dopo ognuno faccia quello che meglio ricrede però si sì, basta io di... Non ho altri consigli da dare. Grazie a te. Ma più che altro che dalle prossime non c'è qualcosa di interessante da dire oltre a me. Grazie a voi, raga. Ti capitolando tu. Per partenza di adesso. Fai bene adesso. Non ti crei un futuro. E ti sei. Oh cazzo Allora eh, Per battere Come ti credo no, as Aspetta no, Aspetta Sono stato mutato tutto il tempo Sì cazzo e... Innanzitutto Intanto... Michael Moreni Che si iscrive solo ora Michael Moreni arriva adesso Tieni giù le mani Porca di quella puttana <ride> Oh raga È la prima volta che sbaglio Abbiamo fatto due ore Non, non ho mai parlato mutato Comunque e Intanto ho detto Grazie a Giorgio Di essere stato qua e mi fa piacere dalla prossima volta metteremo a posto gli orari che ci siamo dilungati troppo quello che voglio dire io ce l'ho e <ride> eh no così non mi senti quello che voglio dire io un flare bartender che oggi fa le gare eh. un bravo ragazzo che fa flare ed è anche bello da vedere come fa a ah, far le gare oggi da oggi a 3, 4, 5 anni diventare tra virgolette un personaggio e fare di quello che è adesso il flair la sua vita che poi si dirà mai mille cose però dico con quello che è adesso come fa In, mettiti In, un obiettivo veloce. mettiti un obiettivo da qua a 5 anni da lì scomponilo perché sennò vedi l'obiettivo troppo lontano e ogni, e ogni obiettivo cerchi di sempre di prendere un gol nel senso di portare a casa un risultato quando lo raggiungi te lo rimposti Calma, tranquillità, è difficile, la strada è lunga, ma con la costanza e la perseveranza si raggiunge. Buono, con questa ultima perla vi ringrazio tutti ragazzi. Allora, e... Comunque sempre 32, clamoroso. Menditto, ci vediamo a Napoli. Giorgio, eh, no non mi sento perché fino a oggi pomeriggio avevo messo l'impostazione di avere il ritorno di, il ritorno di voce in cuffia del microfono. Però mi sono reso conto registrandomi che il ritorno di cuffia, oltre che il ritorno del microfono, oltre che andare in cuffia, andava anche nella vostra live. Quindi avreste sentito la mia voce con doppia e quindi l'ho dovuta togliere. Uh, sei mutato, grazie di avermelo detto. Lui tutti. ha problemi con lo show. Ah sì. Allora. È sempre ro Rosca 666. Allora. Problemi con l'elbow stall e l'over the shoulder. Allora, Rosca, io non so da, da quando tu faccia Flair e... Tu lo conosci? Forse sì, però... Scusa? Ho mutato. Forse sì, però non da questo, no... da questo nome che ha. Ok, eh, vabbè, allora Rosca, eh, c'è un tutorial sul mio YouTube, su, su Instagram, che, che parla di quello. Eh, molto probabilmente, eh, secondo me, dipende anche dal fatto che hai paura di farti male. Valutala eh, di provarlo prima magari col tin No ma mi sa che è su YouTube eh, Valuta prima di provarlo col tin Piano pianino Trova il tuo balance Poi sostituisci con, uh, con la bottiglia Se hai paura di farti male Utilizza una bottiglia di gomma Che puoi trovare agilmente In uh, bar locker Su bar locker bottiglie di gomma Per imparare gli store Senza combinarsi i gomiti come i miei Che sono distrutti Se avessi avuto a disposizione anche le bottiglie di gomma Avrei imparato con molto meno dolore Intanto ragazzi, eh, vi ringrazio tutti, grazie mille, non so quanto sarà la media degli spettatori ma sicuramente sarà sopra i 30, questo canale una volta si chiamava in un altro modo, io facevo tutt'altro, streamavo Call of Duty e facevo, e facevo videogame, 
e quando avevo tanti spettatori ne avevo 12-13 siamo rimasti per 2 ore e 18 a più di 30 fissi quindi vi ringrazio ragazzi grazie mille e ci vediamo domenica prossima ciao ragazzi Co condividerò video su oh.